యోహానుసు వార్త మొదటి అధ్యాయము ఆది అందు వాక్యముండెను వాక్యము దేవుని యుద్ధ ఉండెను వాక్యము దేవుడయ్యుండెను ఆయన ఆది అందు దేవుని యుద్ధ ఉండెను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను కలిగియున్న దేదియు ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆయనలో జీవముండెను ఆ జీవము మనుషులకు మరుగయ్యుండెను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాని గ్రహింపకుండెను దేవుని యుద్ధ నుండి పంపబడిన ఒక మనుష్యుడు ఉండెను అతని పేరు యోహాను అతని మూలముగా అందరూ విశ్వసించున్నట్లు అతడు ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చెను అతడు ఆ వెలుగై ఉండలేదు గాని ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు అతడు వచ్చెను నిజమైన వెలుగు ఉండెను అది లోకములోనికి వచ్చు ప్రతి మనిషిని వెలిగించుచున్నది ఆయన లోకములో ఉండెను లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని లోకమాయనను తెలుసుకునలేదు ఆయన తన స్వకీయుల యుద్ధకు వచ్చెను ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికీ అనగా తన నామందు విశ్వాసముంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించెను వారు దేవుని వలన పుట్టిన వారే గాని రక్తము వలననైనను శరీర ఇచ్చల వలననైనను మనస్సేచ్ఛల వలననైనను పుట్టిన వారు కారు ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను తండ్రి వలెన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి యోహాను ఆయనను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చు నా వెనక వచ్చువాడు నాకంటే ప్రముఖుడు గనక ఆయన నాకంటే ముందటివాడాయనని నేను చెప్పిన వాడు ఈయనే అని అనియు ఎలుగెత్తి చెప్పెను ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితి ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా అనుగ్రహింపబడెను కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగెను ఎవడును ఎప్పుడైనను దేవుని చూడలేదు తండ్రి రొమ్మునున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరిచెను నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు ఎరూషలేము నుండి యాచకులను లేవీయులను యోహాను నొద్దకు పంపినప్పుడు అతడిచ్చిన సాక్ష్యమిదే అతడు ఎరగననక ఒప్పుకొనెను క్రీస్తును కానని ఒప్పుకొనెను కాగా వరి వారు మరి నీవెవరవు నీవు ఏలియావా అని అడుగగా అతడు కానెను నీవు ఆ ప్రవక్తవా అని అడుగగా కానని ఉత్తరమిచ్చెను కాబట్టి వారు నీవెవరవు మమ్ము పంపిన వారికి మేము ఉత్తరం ఇయ్యవలెను గనక నిన్ను గూర్చి నీవేమి చెప్పుకొనుసున్నావని అతనిని అడిగిరి అందుకతడు ప్రవక్త అయిన యశియా చెప్పినట్టు నేను ప్రభువు త్రోవ సరాలం చీయుడి అని అరణ్యములో ఎలిగెత్తి చెప్పు ఒకని శబ్దము అని చెప్పాను పంపబడిన వారు పరిశీలకు చెందినవారు వారు నీవు క్రీస్తువైనను ఏలియావైనను ఆ ప్రవక్తవైనను కాని ఎడలా ఎందుకు బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నావని అతనిని అడుగగా యోహాను నేను నీళ్లలో బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నాను గాని నా వెనుక వచ్చుచున్నవాడు మీ మధ్య ఉన్నాడు మీరాయన నెరుగరు ఆయన చెప్పుల వారును విప్పటకైనను నేను యోగ్యుడను కానని వారితో చెప్పాను యోహాను బాప్తిస్మమిచ్చుచున్న యోర్ధాను నదికి ఆవలనున్న బేతనీయలో ఈ సంగతులు జరిగెను మరునాడు యోహాను యేసు తన యుద్ధకు రాగా చూచి ఇదిగో లోక పాపమును మోసికొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల నా వెనక ఒక మనుష్యుడు వచ్చుచున్నాడు ఆయన నాకంటే ప్రముఖుడు గనక నాకంటే ముందటివాడాయనని నేనెవరిని గూర్చి చెప్పితనో ఆయనే ఈయన నేను ఆయనను ఎరగనైతిని గాని ఆయన ఇస్రాయేలుకు ప్రత్యక్షమగుటకు నేను నీళ్లలో బాప్తిస్మమిచ్చు వచ్చితనని చెప్పాను మరియు యోహాను సాక్ష్యమిచ్చు ఆత్మ పావురము వలె ఆకాశము నుండి దిగివచ్చుట చూచి తిని ఆ ఆత్మ ఆయన మీద నిలిచెను నేను ఆయనను ఎరగనై తిని గాని నీళ్లలో బాప్తిస్మిచ్చుటకు నన్ను పంపినవాడు నీ వెవని మీద ఆత్మ దిగివచ్చి నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మమిచ్చువాడని నాతో చెప్పెను ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలుసుకుని సాక్ష్యమిచ్చి తినని అనెను మరునాడు మరలా యోహాను యోహానును అతని శిష్యులలో ఇద్దరును నిలుచుండగా 
అతను నడుచున్న ఏసు వైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్ల అని చెప్పాను అతడు చెప్పిన మాట ఆ ఇద్దరి శిష్యులు విని ఏసును వెంబడించింది ఏసు వెనకకు తిరిగి వారు తన్ను వెంబడించుట చూచి మీరేమి వెతుకుచున్నారని వారిని అడుగగా వారు రబ్బీ నీవు ఎక్కడ కాపురమున్నావని ఆయనను అడిగిరి రబ్బీ అను మాటకు బోధకుడని అర్థము వచ్చి చూడుడని ఆయన వారితో చెప్పగా వారు వెళ్లి ఆయన కాపురమున్న స్థలము చూచి ఆ దినము ఆయన యుద్ధ బస చేసిరి అప్పుడు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళ్ల ఆయన యోహాను మాట విని ఆయనను వెంబడించిన ఇద్దరిలో ఒకడు సీమోను పేతురు యొక్క సహోదరుడైన ఆంద్రేయ ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోను చూచి మేము మెస్సియాను కనుగొంటిమని అతనితో చెప్పి ఏసునొద్దకు అతని తోడుకొని వచ్చాను మెస్సియా అను మాటకు అభిషక్తుడని అర్థం యేసు అతని వైపు చూచి నీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోను నీవు కేఫా అనబడవద్దు అని చెప్పాను కేఫా అను మాటకు రాయి అని అర్థం మరునాడు ఆయన గలిలియకు వెళ్లగోరి ఫిలిప్పును కనుగొని నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పాను ఫిలిప్పు బేత్సైదావాడు అనగా ఆంధ్రయ్య పేతురు అనువారి పట్టణపు కాపురస్తుడు ఫిలిప్పు నతానియేలును కనుగొని ధర్మశాస్త్రములో మోషయ్యు ప్రవక్తలను ఎవరిని గూడ్చి వ్రాసిరో ఆయనను కనుగొంటిమి ఆయన యూసేపు కుమారుడైన నజరేయుడవి యేసు అని అతనితో చెప్పాను అందుకు నతానియేలు నజరేతులో నుండి మంచిదేదైనను రాగలదా అని అతని నడుగగా పచ్చి చూడుమని ఫిలిప్పు అతనితో అనెను యేసు నతానియేలు తన యుద్ధకు వచ్చుట చూచి ఇదిగో ఇతడు నిజముగా ఇస్రాయేలీయుడు ఇతని ఎందు ఏ కపటమను లేదని అతని గూర్చి చెప్పాను నన్ను నీవు ఏలాగు ఎరుగుదు అని నతానియేలు ఆయనను అడగగా యేసు ఫిలిప్పు నిన్ను పిలవక మునిపే నీవు ఆ అంజూరపు చెట్టి క్రింద ఉన్నప్పుడే నిన్ను చూచితనని అతనితో చెప్పాను నతానియేలు బోధకుడా నీవు దేవుని కుమారుడవు ఇస్రాయలు రాబోవు అని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చాను అందుకు యేసు ఆ అంజూరపు చెట్టు క్రింద నిన్ను చూచితనని నేను చెప్పినందువలన నీవు నమ్ముచున్నావా వీటికంటే గొప్ప కార్యములు చూతువని అతనితో చెప్పాను మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తిరవబడుటయు దేవిని దూతలు మనిషి కుమారుని పైగా ఎక్కుటయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాననేను యోహానుసు వార్త రెండవ అధ్యాయం మూడవ దినమున గలలీయలోని కానా అను ఊరిలో ఒక వివాహము జరిగెను యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను యేసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడి ద్రాక్షారసమైపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షారసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా యేసు ఆమెతో అమ్మా నాతో నీకేమి పని నా సమయం ఇంకనూ రాలేదనెను ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడనెను యూదుల శుద్ధీకరణాచార ప్రకారము రెండేసి మూడేసి తూముల పట్టు ఆరు రాతి బాణలు అక్కడ ఉంచబడి ఉండెను యేసు ఆ బాణలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా వారు వాటిని అంసుల మట్టుకు నింపిరి అప్పుడు ఆయన వారితో మీరిప్పుడు ముంచి విందు ప్రధాని యొద్దకు తీసుకుని పొండని చెప్పగా వారు తీసుకుని పోయిరి ఆ ద్రాక్షరసము ఎక్కడి నుండి వచ్చెనో ఆ నీళ్లు ముంచి తీసుకుని పోయిన వారి పరిచారకులకే తెలిసినది గాని విందు ప్రధానికి తెలియకపోయాను గనక ద్రాక్షారసం అయిన నీళ్లు రుచి రుచి చూచినప్పుడు ఆ విందు ప్రధాని పెళ్లి కుమారుని పిలిచి ప్రతివాడును మొదట మంచి ద్రాక్షారసమును పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బురసము పోయిను నీవైతే ఇది వరకును మంచి ద్రాక్షారసము ఉంచుకొని ఉన్నావని అతనితో చెప్పాను గలీలేని కానాలో యేసు ఈ మొదటి సూచక క్రియ చేసి తన మహిమను బయలుపరిచాను అందువలన ఆయన శిష్యులు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచిది అటు తరువాత ఆయనయు ఆయన తల్లియు ఆయన సహోదరులను ఆయన శిష్యులను కపెర్నహోమునకు వెళ్లి అక్కడ కొన్ని దినములుండిరి యూదుల పస్కా పండుగ సమీపింపగా యేసు ఎరుషలీమునకు వెళ్లి దేవాలయములో ఎడ్లను గొర్రెలను పావురములను అమ్మువారును రూకలు మార్చువారును కూర్చుండుట చూసి త్రాళ్లతో కొరడాలు చేసి గొర్రెలను ఎడ్లనన్నింటినీ దేవాలయములో నుండి తోలు వేసి రూకలు మార్చు వారి రూకలు చల్లివేసి వారి బల్లలు పడద్రోసి పావురములు అమ్మవారితో వీటిని ఇక్కడ నుండి తీసుకుని పొండి నా తండ్రి ఇల్లు 
వ్యాపారపు తిల్లుగా చేయకూడని చెప్పాను ఆయన శిష్యులు నీ ఇంటిని కూర్చిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించుతున్నని రాయబడి ఉన్నట్టు జ్ఞాపకం చేసుకునేది కాబట్టి యూదులు నీవు ఈ కార్యములు చేయిస్తున్నావే ఏ సూచక క్రియను మాకు చూపిదవని ఆయనను అడగగా యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొట్టి మూడు దినములలో దాని లేపుతునని వారితో చెప్పారు యూదులు ఈ దేవాలయము నలభై ఆరు సంవత్సరములు కట్టిరే నీవు మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనేది అయితే ఆయన తన శరీరమును అను దేవాలయమును గూర్చి ఈ మాటలు చెప్పాను ఆయన మృతులలో నుండి లేచి న తర్వాత ఆయన ఈ మాట చెప్పనని ఆయన శిష్యులు జ్ఞాపకం చేసుకుని లేఖనమును ఏసు చెప్పిన మాటను నమ్మి ఆయన పస్కా పండుగ సమయమున ఎరుషలీములో ఉండగా ఆ పండుగలో అనేకులు ఆయన చేసిన సూచక క్రియలను చూచి ఆయన నామందు విశ్వాసమించి అయితే యేసు అందరినీ ఎరిగిన వాడు గనక ఆయన తన్ను వారి వశము చేసుకునలేదు ఆయన మనుషుని అంతర్యమును ఎరిగిన వాడు గనక ఎవడును మనుషుని గూర్చి ఆయనకు సాక్ష్యమీయన కరలేదు యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయం యూదల అధికారి అయిన నికోదేమను పరిశయుడొకడుండెను అతడు రాత్రి అందు ఆయన ఎద్దకు వచ్చి బోధకుడా నీవు దేవుని ఎద్ద నుండి వచ్చిన బోధకుడవని మేమెరుగుదాం దేవుడు అతనికి తోడై ఉంటేనే గాని నీవు చేయిస్తున్న సూచక క్రియలను ఎవడనూ చేయలేడని ఆయనతో చెప్పాను అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే గాని అతడి దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నానని అందుకు నికోదేము ముసలివాడైన మనుష్యుడేలాగూ జన్మింపగలడు రెండవ మారు తల్లి గర్భమందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని ఆయనను అడగగా యేసు ఇట్లనెను ఒకడు నీతి మూలముగాను ఆత్మమూలముగాను జన్మించితేనే గాని దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నాను శరీరమూలముగా జన్మించినది శరీరమును ఆత్మమూలముగా జన్మించినది ఆత్మయునయ్యున్నది మీరు క్రొత్తగా జన్మింపవలెనని నేను నీతో చెప్పినందుకు ఆశ్చర్యపడవద్దు గాలి తనకిష్టమైన చోటును విసురును నీవు దాని శబ్దము విందువే గాని అది ఎక్కడి నుండి వచ్చునో ఎక్కడికి పోవునో నీకు తెలియదు ఆత్మమూలముగా జన్మించిన ప్రతివాడును అలాగే ఉన్నాడని అందుకు నీకోదేము ఈ సంగతి లేలాగ సాధ్యములని ఆయనను అడగగా యేసు ఇట్లనెను నీవు ఇస్రాయేలులకు బోధకుడవై ఉండి వీటిని ఎరుగవా మేము ఎరిగిన సంగతియే చెప్పుతున్నాము చూచిన దానికి సాక్ష్యమిచ్చుతున్నాము మా సాక్ష్యము అంగీకారి అంగీకరింపని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుతున్నాను భూ సంబంధమైన సంగతులు నేను మీతో చెప్పితే మీరు నమ్మకున్నప్పుడు పరలోక సంబంధమైనవి మీతో చెప్పిన ఎడల ఎలాగూ నమ్ముదురు మరియు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన వాడే అనగా పరలోకములో ఉండు మనుష్య కుమారుడే తప్ప పరలోకమునకు ఎక్కిపోయిన వాడెవడనూ లేడు అరణ్యములో మోసే సర్పమును ఎలాగూ ఎత్తినో అలాగే విశ్వసించు ప్రతి వాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవం పొందునట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలెను దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన ద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి అందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయనను లోకములోనికి పంపలేదు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచు వారికి తీర్పు తీర్చబడదు విశ్వసింపని వాడు దేవుని అద్వితీయ కుమారుని నామమందు విశ్వసించలేదు కనుక వానికి ఇంతకు మునిపే తీర్పు తీర్చబడదు ఆ తీర్పు ఇదే వెలుగు లోకములోనికి వచ్చను గాని తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటిని ప్రేమించి దుష్కార్యము చేయు ప్రతి వాడు వెలుగును ద్వేషించును తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడకుండునట్లు వెలుగునొద్దకు రాడు సత్యవర్తనుడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలంగా చేయబడి ఉన్నవని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వెలుగునొద్దకు వచ్చును అటు తర్వాత యేసు తన శిష్యులతో కూడా యూదయ దేశమునకు వచ్చి అక్కడ వారితో కాలము గడుపుచు పాప్తిస్మవిచ్చు ఉండెను సలీము దగ్గర నున్న ఐనోనను స్థలమునకు నీళ్లు విస్తారముగా ఉండెను గనక యోహాను కూడా అక్కడ బాప్తిస్మిస్తూ ఉండేను 
జనులు వచ్చి బాప్తిష్ణం పొంది యోహను ఇంకను చెరసాలలో వేయబడి ఉండలేదు శుద్ధీకరణాచారమును గుర్చి యోహాను శిష్యులకు ఒక యూధినితో వివాదము పుట్టాను గనక వారు యోహాను నదకు వచ్చి బోధకుడ ఎవడు యోధానుకు అవతల నీతో కూడా ఉండెనో నీవెవని గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చితివో ఇదిగో ఆయన బాప్తిష్ణం ఇచ్చిస్తున్నాడు అందరూ ఆయన ఎదుకు వచ్చున్నారని ఆయన అతనితో చెప్పిరి అందుకు యోహాను ఇట్లా తనకు పరలోకము నుండి అనుగ్రహింపబడితేనే గాని ఎవడును ఏమీ పొందనేరడు నేను క్రీస్తును కాననియు ఆయన కంటే ముందుగా పంపబడిన వాడనే అనియు చెప్పినట్టు మీరే నాకు సాక్ష్యం పెళ్లి కుమార్తె గలవాడు పెళ్లి కుమారుడు అయితే నిలవబడి పెళ్లి కుమారుని స్వరము వినేటి స్నేహితుడు ఆ పెళ్లి కుమారుని స్వరము విని మిక్కిలి సంతోషించు ఈయన సంతోషము పరిపూర్ణమై ఉన్నది ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది పైనుండి వచ్చువాడు అందరికీ పైనున్నవాడు భూమి నుండి వచ్చువారు వాడు భూసంబంధి అయి భూసంబంధమైన సంగతులను గూర్చి మాటలాడును పరలోకము నుండి వచ్చువాడు అందరికీ పైగా నుండు పైగా నుండి తాను కన్నవాటిని గూర్చియు విన్నవాటిని గూర్చియు సాక్ష్యమిచ్చను ఆయన సాక్ష్యము ఎవడను అంగీకరింపడు ఆయన సాక్ష్యము అంగీకరించిన వాడు దేవుడు సత్యవంతుడును మాటకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడు ఏలైనగా దేవుడు తాను పంపిన వానికి కొలత లేకుండా ఆత్మను అనుగ్రహించను గనక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును తండ్రి కుమారుని ప్రేమించుతున్నాడు గనక ఆయన చేతికి సమస్తము అప్పగించి ఉన్నాడు కుమారుని ఎందు విశ్వాసముంచువాడే నిత్య జీవము గలవాడు కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచియుండును యోహాను సువార్త నాలుగో అధ్యాయం యోహాను కంటే యేసు ఎక్కువ మంది శిష్యులనుగా చేసుకుని వారికి బాప్తిస్మమిచ్చుతున్న సంగతి పరిశీలు వినిరని ప్రభువునకు తెలిసినప్పుడు ఆయన యూదయ దేశము విడిచి గలలీయ దేశమునకు తిరిగి వెళ్లెను అయినను యేసు బాప్తిస్మమీయలేదు గాని ఆయన శిష్యులు ఇచ్చుచుండిరి ఆయన సమరయ మార్గమున వెళ్లి వలసిన వచ్చెను కనుక యాకోబు తన కుమారుడైన యూసేపు కిచ్చిన భూమి దగ్గరనున్న సమరయలోని సుఖారాను ఒక ఊరికి వచ్చాను అక్కడ యాకోబు బావి ఉండెను గనక యేసు ప్రయాణము వలన అలసియున్న రీతిని రీతిని ఆ బావి యొద్ద కూర్చుండెను అప్పటికి ఇంచుమించు పన్నెండు గంటలాయను సమరయ స్త్రీ ఒకతే నీళ్లు చేదుకొనుటకు అక్కడికి రాగా యేసు నాకు దాహమునకిమ్మని ఆమెను అడిగాను ఆయన శిష్యులు ఆహారమును కొనుటకు ఊరిలోనికి వెళ్లి ఉండిరి ఆ సమరయ స్త్రీ యూదులవైన నీవు సమరయ స్త్రీనైన నన్ను దాహమును కిమ్మని ఎలా అడుగుతున్నావని అతనితో ఆయనతో చెప్పాను ఎలయనగా యూదులు సమరయలతో సాంఘత్యము చేయరు అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమును కిమ్మని నిన్ను అడుగుతున్నవాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు ఆయన నీకు జీవ జలమిచ్చునని ఆమెతో చెప్పాను అప్పుడు ఆ స్త్రీ అయ్యా ఈ బావి లోతైనది చేదుకొనుటకు నీకేమీయూ లేదే ఆ జీవ జలము ఎలాగూ నీకు దొరుకును తానును తన కుమారులను పశువులను ఈ బావి నీళ్లు త్రాగి మాకిచ్చిన మన తండ్రి అయిన యాకోబు కంటే నీవు గొప్పవాడవా అని ఆయనను అడిగాను అందుకు యేసు ఈ నీళ్లు త్రాగు ప్రతి వాడును మరల దప్పికొనును నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగువాడెప్పుడును దప్పికొనడు నేను వానికిచ్చు నీళ్లు నిత్య జీవమునకై వానిలో ఊరిడి నీటి బుగ్గగా ఉండునని ఆమెతో చెప్పాను ఆ స్త్రీ ఆయనను చూచి అయ్యా నేను దప్పికొనకొండునట్లును చేదుకొనుట కింత దూరము రాకుండునట్లును ఆ నీళ్లు నాకు దయచేయమని అడగగా యేసు నీవు వెళ్లి నీ పెనిమిటిని పిలుచుకుని ఇక్కడికి రమ్మని ఆమెతో చెప్పాను ఆ స్త్రీ నాకు పెనిమిటి లేడనగా యేసు ఆమెతో నాకు పెనిమిటి లేడని నీవు చెప్పిన మాట సరియే నీకు ఐదుగురు పెనిమిట్లుండిరి ఇప్పుడు ఉన్నవాడు నీ పెనిమిటి కాడు సత్యమే చెప్పితే వనెను అప్పుడు ఆ స్త్రీ అయ్యా నీవు ప్రవక్త అని గ్రహించుచున్నాను మా పితరులు ఈ పర్వత బంధు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన స్థలము ఎరుషలేములో ఉన్నదని మీరు చెప్పుదరని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇట్లనెను అమ్మ ఒక కాలము వచ్చుచున్నది ఆ కాలమందు ఈ పర్వతము మీదనైనను 
ఇరుషలేములోనైనను మీరు తండ్రిని ఆరాధింపరు నా మాట నమ్మము మీరు మీకు తెలియని దానిని ఆరాధించువారు మేము మాకు తెలిసిన దానిని ఆరాధించువారం రక్షణ యూదయలో నుండి ఏ కలుగుచున్నది అయితే యథార్థముగా ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ తండ్రిని ఆరాధించు కాలము వచ్చుచున్నది అది ఇప్పుడును వచ్చియున్నది తన్ను ఆరాధించువారు పట్టివారే కావలెనని తండ్రి కోరుచున్నాడు దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధింపవలెనని ఆ స్త్రీ ఆయనతో క్రీస్తనబడిన మెస్సియా వచ్చునని నేనెరుగుదను ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తమును తెలియజేయునని చెప్పగా యేసు మీతో మాట్లాడుచున్న నేనే ఆయననని ఆమెతో చెప్పాను ఇంతలో ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఆయన స్త్రీతో మాటలాడుట చూసి ఆశ్చర్యపడి గాని నీకేమి కావలేనని అయినను ఈమెతో ఎందుకు మాటలాడుచున్నవని అయినను ఎవడునూ అడగలేదు ఆ స్త్రీ తన కొండ విడిచిపెట్టి ఊరిలోనికి వెళ్లి మీరు వచ్చి నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన మనుషుని చూడి ఈయన క్రీస్తు కాడా అని ఆ ఊరి ఊరి వారితో చెప్పగా వారు ఊరిలో నుండి బయలుదేరి ఆయన యొద్దకు వచ్చుచుండి ఆలోగా శిష్యులు బోధకుడా భోజనం చేయమని ఆయనను వేడుకొని అందుకు ఆయన భుజించుటకు మీకు తెలియని ఆహారము నాకు ఉన్నదని వారితో చెప్పగా శిష్యులు ఆయన భుజించుటకు ఎవడైనా నేమైనను తెచ్చునేమో అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొని యేసు వారిని చూచి నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటయు ఆయన పని తుదముట్టించుటయు నాకు ఆహారమై ఉన్నది ఇంకా నాలుగు నెలలైన తర్వాత కోతకాలము వచ్చునని మీరు చెప్పుదురు గదా ఇదిగో మీ కనులెత్తి పొలములను చూడు అవి ఇప్పుడే తెల్లవారి కోతకు వచ్చియున్నవని మీతో చెప్పుచున్నాను విత్తువాడు కోయివాడును కూడా సంతోషించున్నట్లు కోయివాడు జీతము పుచ్చుకుని నిత్య జీవార్థమైన ఫలము సమకూర్చుకొనిచున్నాడు విత్తువాడొకడు కోయివాడొకడును మాట ఈ విషయములో సత్యమే మీరు దేవుని దేనిని గూర్చి కష్టపడలేదో దానిని కోయుటకు మిమ్మును పంపితిని ఇతరులు కష్టపడిని మీరు వారి కష్టములలో ప్రవేశించుచున్నారని చెప్పాను నేను చేసి ఉన్నవని నాతో చెప్పానని సాక్ష్యమిచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచిరి ఆ సమరయులు ఆయన యొద్దకు వచ్చి తమ యొద్ద ఉండమని ఆయనను వేడుకొని గనక ఆయన అక్కడ రెండు దినములుండెను ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకనూ అనేకులు నమ్మి ఆ స్త్రీని చూచి ఇక మీదట నీవు చెప్పిన మాటలను బట్టి కాక మామట్టుకు మేము విని ఈయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలుసుకుని నమ్ముతున్నామనిది ఆ రెండు దినములైన తర్వాత ఆయన అక్కడి నుండి బయలుదేరి గలలియకు వెళ్లను ఎందుకనగా ప్రవక్త స్వదేశములో ఘనత పొందడని యేసు సాక్ష్యమిచ్చాను గలలీలకు కూడా ఆ పండుగకు వెళ్ళువారు గనక ఎరుషలేములో పండుగ సమయమున ఆయన చేసిన కార్యములన్నీ వారు చూచినందున ఆయన గలలియకు వచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చుకొని తాను నీళ్లు ద్రాక్షారసముగా చేసిన గలలియలోని కానాకు ఆయన తిరిగి వచ్చాను అప్పుడు కపెర్ణ హోములో ఒక ప్రధాని కుమారుడు రోగి అయ్యుండెను యేసు యూదయ నుండి గలలీకు వచ్చనని అతడు విని ఆయన యుద్ధకు వెళ్లి తన కుమారుడు చావ సిద్ధమై ఉండెను గనక ఆయన వచ్చి అతని స్వస్థపరచవలనని వేడుకొని యేసు సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చూడకుంటే మీరెంత మాత్రము నమ్మరని అతనితో చెప్పాను అందుకు ఆ ప్రధాని ప్రభువా నా కుమారుడు సావకమును పే రమ్మని ఆయనను వేడుకొని యేసు నీవు వెళ్ళము నీ కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడని అతనితో చెప్పగా ఆ మనుష్యుడు యేసు తనతో చెప్పిన మాట నమ్మి వెళ్లిపోయాను అతడింక వెలుచుండగా అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగా వచ్చి అతని కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడని తెలియజెప్పింది ఏ గంటకు వాడు బాగు పడసాగనని వారిని అడిగినప్పుడు వారు నిన్ను నిన్న ఒంటి గంటకు 
జ్వరము వానిని విడిచేనని అతనితో చెప్పిది నీ కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడని యేసు తనతో చెప్పిన గంట అదే అని తండ్రి తెలుసుకొని గనక అతడును అతని ఇంటి వారందరూ నమ్మిరి ఇది యేసు యూదయ నుండి గలలియకు వచ్చి చేసిన రెండవ సూచక క్రియ యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయం అటు తర్వాత యూదుల పండుగ ఒకటి వచ్చాను గనక యేసు ఎరూషలేమునకు వెళ్లను ఎరూషలేములో గొర్రెల ద్వారము దగ్గర హెబ్రీ భాషలో బెతస్త అనబడిన యొక్క కోనేరు కలదు దానికి ఐదు మంటపములు కలవు ఆయా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదలించుట కలదు నీరు కదలింపబడిన పిమ్మట మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎట్టి వ్యాధి గలవాడైనను బాగుపడును గనక ఆ మంటపములలో రోగులు గ్రుడ్డివారు కుంటివారు ఊచకాలు చేతులు గలవారు గుంపులు గుంపులుగా పడియుండిది అక్కడ ముప్పది ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి వ్యాధి గల ఒక మనుష్యుడుండెను యేసు వాడు పడియుండుట చూచి వాడప్పటికీ బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలోనున్నాడని ఎరిగి స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని వాని నడగగా ఆ రోగి అయ్యా నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడునూ లేడు గనక నేను వచ్చునంతలో మరియొకడు నాకంటే ముందుగా దిగునని ఆయనకు తరమిచ్చాను యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకుని నడవమని వానితో చెప్పగా వెంటనే వాడు స్వస్థత నొంది తన పరుపెత్తుకుని నడిచాను ఆ దినము విశ్రాంతి దినం గనక యూదులు ఇది విశ్రాంతి దినము గదా నీవు నీ పరుపెత్తుకొనదగదే అని స్వస్థత నొందిన వానితో చెప్పిరి అందుకు వాడు నన్ను స్వస్థపరిచిన వాడు నీ పరుపెత్తుకుని నడవమని నాతో చెప్పిన నేను వారు నీ పరుపెత్తుకుని నడవమని నీతో చెప్పిన వాడెవడని వాని అడిగిరి ఆయన ఎవడో స్వస్థత నొందిన వానికి తెలియలేదు ఆ చోటను గుంపు కూడి ఉండెను గనక యేసు తప్పించుకుని పోయాను అటు తర్వాత యేసు దేవాలయములో వాణిని చూచి ఇదిగో స్వస్థత నుంది తివి మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండున్నట్లు ఇక నువ్వు పాపము చేయకుమని చెప్పగా వాడు వెళ్లి తను స్వస్థపరిచిన వాడు యేసు అని యూదులకు తెలియజెప్పాను ఆ కార్యములను విశ్రాంతి దినమున చేసినందున యూదులు యేసును హింసించిరి అయితే యేసు నా తండ్రి ఇది వరకు పని చేయుచున్నాడు నేనునూ చేయుచున్నాను వారికి చేయుచున్నానని వారికి ఉత్తరమిచ్చాను ఆయన విశ్రాంతి దినాచారము మీరుట మాత్రమే గాక దేవుడు తన సొంత తండ్రి అని చెప్పి తన్ను దేవునితో సమానునిగా చేసుకునేను గనక హిందు నిమిత్తమును యూదులు ఆయనను చంపవలెనని మరి ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేసేరి కాబట్టి యేసు వారికి ఇట్లు ప్రత్యుత్తరమిచ్చను తండ్రి ఏది చేయుట కుమారుడు చూచునో అదే కాని తనంతట తాను ఏదియూ చేయనేరడు ఆయన వేటిని చేయునో వాటిని కుమారుడును అలాగే చేయును తండ్రి కుమారుని ప్రేమించుచు తాను చేయువాటి నెల్లను ఆయనకు అగపరుచుచున్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మరియు మీరు ఆశ్చర్యపడినట్లు వీటికంటే గొప్ప కార్యములను ఆయనకు అగపరుచును తండ్రి మృతులను ఎలాగూ లేపి బ్రతికించునో అలాగే కుమారుడును తనకిష్టము వచ్చిన వారిని బ్రతికించును తండ్రి ఎవనికి నీ తీర్పు తీర్చులు కాని తండ్రిని గనపరుచున్నట్లుగా అందరూ కుమారుని గనపరచు వలనని తీర్పు తీర్చుటకు సర్వాధికారము కుమారునికి అప్పగించి ఉన్నాడు కుమారుని గనపరచనివాడు ఆయనను పంపిన తండ్రిని గనపరచడు నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని ఎందు విశ్వాసముంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మృతులు దేవిని కుమారుని శబ్దము వినుగడియవచ్చుచున్నది ఇప్పుడే వచ్చియున్నది దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను తండ్రి ఏలాగు తనంతట తానే జీవము గలవాడయున్నాడో అలాగే కుమారుడును తనంతట తానే జీవము గలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము అనుగ్రహించాను మరియు ఆయన మనుష్య కుమారుడు గనక తీర్పు తీర్చుటకు తండ్రి అధికారము అనుగ్రహించాను దీనికి ఆశ్చర్యపడకుడి ఒక కాలము వచ్చుచున్నది ఆ కాలమున సమాధులలోనున్న వారందరూ ఆయన శబ్దము విని మేలు చేసిన వారు 
జీవ పునరుత్నమునకును కీడు చేసిన వారు తీర్పు పునరుత్నమునకును బయటికి వచ్చెదరు నా అంతట నేనే ఏమీ చేయలేదు నేను వినునట్లుగా తీర్పు తీర్చుతున్నాను నన్ను పంపిన వాణి చిత్త ప్రకారమే చేయగోరుదును గాని నా ఇష్ట ప్రకారము చేయగోరును గనక నా తీర్పు న్యాయమైనది నన్ను గూర్చి నేను సాక్ష్యము చెప్పుకొని ఎడల నా సాక్ష్యము సత్యము కాదు నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చు వేరొకడు కలడు ఆయన నన్ను గూర్చి ఇచ్చు సాక్ష్యము సత్యమని ఎరుగుదును మీరు యోహాను నొద్దకు కొందరిని పంపితిరి అతడు సత్యమునకు సాక్ష్యమిచ్చాను నేను మనుషుల వలన సాక్ష్యం అంగీకరింపను గాని మీరు రక్షింపబడవలనని ఈ మాటలు చెప్పుచున్నాను అతడు మండుచు ప్రకాశించుచున్న దీపమై ఉండెను మీరతని వెలుగులో ఉండి కొంతకాలము ఆనందించుటకు ఇష్టపడితిరి అయితే యోహాను సాక్ష్యం కంటే నాకెక్కువైన సాక్ష్యము కలదు అదే అదేమన్న నేను నెరవేర్చుటకై తండ్రి ఏ క్రియలను నాకిచ్చి ఉన్నాడో నేను చేయిచున్న ఆ క్రియలే తండ్రి నన్ను పంపియున్నాడని నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి మరియు నన్ను పంపిన తండ్రియే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు మీరు ఏ కాలమందైనను ఆయన స్వరము వినలేదు ఆయన స్వరూపము చూడలేదు ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు గనక మీలో ఆయన వాక్యము నిలిచి ఉండలేదు లేఖనముల ఎందు మీకు నిత్య జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు అవే నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి అయితే మీకు జీవము కలుగునట్లు మీరు నా యొద్దకు రానొల్లరు నేను మనుషుల వలన మహిమ పొందు వాడను కాను నేను మిమ్మను ఎరుగుదును దేవుని ప్రేమ మీలో లేదు నేను నా తండ్రి నామమున వచ్చి ఉన్నాను మీరు నన్ను అంగీకరింపరు మరి ఒకడు తన నామమున వచ్చిన ఎడల వాణిని అంగీకరించరు అద్వితీయ దేవుని వలన వచ్చు మెప్పును కోరిక కోరక యుగని వలన ఒకడు మెప్పు పొందుచున్న మీరు ఏలాగూ నమ్మగలరు నేను తండ్రి యొద్ద మీ మీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి మీ రాశ్రయించుచున్న మోషి మీ మీద నేరము మోపును అతడు నన్ను గూర్చి వ్రాసను గనక మీరు మోషను నమ్మినట్టైన నన్నును నమ్ముదురు మీరతని లేఖనములను నమ్మని ఎడల నా మాటలు ఏలాగూ నమ్ముదురనెను అటు తరువాత ఏసు తిబిరయ సముద్రము అనగా గలలయ సముద్రము దాటి అద్దరికి వెళ్లెను రోగుల ఎడల ఆయన చేసిన సూచక క్రియలను చూచి బహుజనులు ఆయనను వెంబడించిరి ఏసు కొండ ఎక్కి అక్కడ తన శిష్యులతో కూడా కూర్చుండెను అప్పుడు పస్కా ఆను యూదుల పండుగ సమీపించెను కాబట్టి ఏసు కనులెత్తి బహుజనులు తన యొద్దకు వచ్చుట చూచి వీరు భుజించుటకు ఎక్కడి నుండి రొట్టెలు కొని తెప్పింతమని ఫిలిప్పునడిగెను గాని ఏమి చేయనయుండెనో తానే ఎరిగియుండి అతనిని పరీక్షించుటకు అలాగడిగెను అందుకు ఫిలిప్పు వారిలో ప్రతివాడును కొంచెము కొంచెము పుచ్చుకొనుటకైనను రెండు వందల దీనారముల రొట్టెలు చాలవని ఆయనతో చెప్పాను ఆయన శిష్యులలో ఒకడు అనగా సీమోను పేతురు సహోదరుడైన ఆంధ్రయ ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్న వాని యొద్ద ఐదు యువల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నవి కాని ఇంతమందికి ఇవి ఏమాత్రమని ఆయనతో అనగా ఏసు జనులను కూర్చుండబెట్టుడని చెప్పాను ఆ చోట చాలా పచ్చికయుండెను గనక లెక్కకు ఇంచుమించు ఐదు వేల మంది పురుషులు కూర్చుండిరి ఏసు ఆ రొట్టెలు పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి కూర్చున్న వారికి వడ్డించి వడ్డించాను అలాగున చేపలు కూడా వారికిష్టమైనంత మట్టుకు వడ్డించాను వారు తృప్తిగా తినిన తరువాత ఏమీ నష్టపడకుండా మిగిలిన ముక్కలు పోగు చేయుడని తన శిష్యులతో చెప్పాను కాబట్టి వారు భుజించిన తరువాత వారి యుద్ధ మిగిలిన ఐదు యువల రొట్టెల ముక్కలు పోగు చేసి పన్నెండు గంపలు నింపిరి ఆ మనుషులు ఏసు చేసిన సూచిక క్రియను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు రాబోబు ప్రవక్త ఈయని అని చెప్పుకొనిరి రాజుగా చేయుటకు వారు వచ్చి తన్ను బలవంతముగా పట్టుకొనబోచున్నారని ఏసు ఎరిగి మరల కొండకు ఒంటరిగా వెళ్లెను సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన శిష్యులు సముద్రమునొద్దకు వెళ్లి దోణి ఎక్కి సముద్రపు టర్ధరినున్న కపర్ణహోమునకు పోవుచుండిరి అంతలో చీకటాయను కాని ఏసు వారి యొద్దకు ఇంకనూ రాలేదు అప్పుడు పెద్ద గాలి విసరగా సముద్రము పొంగుచుండెను 
వారు ఇంచుమించు రెండు కోసుల దూరము దోనెను నడిపించిన తర్వాత యేసు సముద్రము మీద నడుచచు తమ దోనె దగ్గరకు వచ్చుట చూచి భయపడిరి అయితే ఆయన నేనే భయపడకుడని వారితో చెప్పాను కనుక ఆయనను దోనె మీద ఎక్కించుకున్నటకు వారికి ఇష్టపడిరి వెంటనే ఆ దోనె వారు వెలుచున్న ప్రదేశమునకు చేరిన మరునాడు సముద్రపు టద్దరిని నిలిచి ఉన్న జనసమూహము వచ్చి చూడగా ఒక చిన్న దోనె తప్ప అక్కడ మరి ఒకటి లేదని యేసు తన శిష్యులతో కూడా దోనె ఎక్కలేదు గాని ఆయన శిష్యులు మాత్రమే వెళ్లిరని తెలుసుకునేది అయితే ప్రభు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినప్పుడు వారు రొట్టె భుజించిన చోట చోటు నకు దగ్గరనున్న తివిరియ నుండి వేరే చిన్న దోనెలు వచ్చాను కాబట్టి యేసును ఆయన శిష్యులను అక్కడ లేకపోవట జన సమూహము చూచినప్పుడు వారు ఆ చిన్న దోనె లెక్కి యేసును వెదుకుచు కపర్ణహోమునకు వచ్చేది సముద్రపు టద్దరిని ఆయనను కనుగొని బోధకుడా నీవెప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చితివని అడగగా యేసు మీరు సూచనలను చూచుట వలన కాదు గాని రొట్టెలు భుజించి తృప్తి పొందుట వలననే నన్ను వెదుకుచున్నారని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను క్షేయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడకుడి గాని నిత్య జీవము కలగజేయు అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కష్టపడుడి మనుష్య కుమారుడు దానిని మీకిచ్చును ఇందుకై తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయనకు ముద్ర వేసి ఉన్నాడని చెప్పాను వారు మేము దేవుని క్రియలు జరిగించుట ఏమి చేయవలెనని ఆయనను అడగగా యేసు ఆయన పంపిన వాని అందు మీరు విశ్వాసముంచుటయే దేవుని క్రియని వారితో చెప్పాను వారు అట్లయితే మేము చూచి నిన్ను విశ్వసించుటకు నీవు ఏ సూచిక క్రియ చేయుచున్నావు ఏమి జరిగించుచున్నావు భుజించుటకు పరలోకము నుండి ఆయన ఆహారము వారికి అనుగ్రహించను అని వ్రాయబడినట్టు మన పితరులు అరణ్యంలో మన్నాను భుజించిరని ఆయనతో చెప్పిరి కాబట్టి యేసు పరలోకము నుండి వచ్చు ఆహారము మోసే మీకు ఇయ్యలేదు నా తండ్రి ఏ పరలోకము నుండి వచ్చు నిజమైన ఆహారము మీకు అనుగ్రహించుచున్నాడు పరలోకం నుండి దిగివచ్చి లోకమునకు జీవమునిచ్చినది దేవుడు అనుగ్రహించు ఆహారమై ఉన్నదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పాను కావున వారు ప్రభువా ఈ ఆహారము ఎల్లప్పుడూ మాకు అనుగ్రహించమనిది అందుకు యేసు వారితో ఇచ్చనేను జీవాహారము నేనే నా ఎద్దుకు వచ్చువాడు ఈ మాత్రమును ఆకలిగొనడు నా ఎందు విశ్వాసముంచువాడు ఎప్పుడునూ దప్పికొనడు మీరు నన్ను చూచి యుండియు విశ్వసింపక ఉన్నారని మీతో చెప్పి తిని తండ్రి నాకు అనుగ్రహించు వారందరూ నా యొద్దకు వత్తురు నా యొద్దకు వచ్చువానిని నేనెంత మాత్రమును బయటికి త్రోసివేయను నా ఇష్టమును నెరవేర్చుకొనుటకు నేను రాలేదు నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటకే పరలోకము నుండి దిగి వచ్చి తిని ఆయన నాకు అనుగ్రహించిన దాని ఎంతటిలో నేనేమీయూ పోగొట్టుకొనక అంత్యదినమున దాని లేపుటయే నన్ను పంపిన వాని చిత్తమై ఉన్నది కుమారుని చూచి ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నిత్య జీవం పొందుటయే నా తండ్రి చిత్తము అంత్యదినమున నేను వాని లేపుదును కాబట్టి నేను పరలోకము నుండి దిగివచ్చిన ఆహారమని ఆయన చెప్పినందున యూదులు ఆయనను గూర్చి సనుగు కొనుచు ఈయన యోసేపు కుమారుడైన ఎస్ కాడా ఈయన తల్లిదండ్రులు మన మెరుగుదము గదా నేను పరలోకం నుండి దిగివచ్చి ఉన్నానని ఈయన ఎలాగో చెప్పుచున్నాడనేది అందుకు యేసు మీలో మీరు సనుగు కొనకుడి నన్ను పంపిన తండ్రి వాని ఆకర్షించితేనే గాని ఎవడును నా యొద్దకు రాలేడు అంత్యదినమున నేను వాని లేపుదును వారందరూ దేవుని చేత బోధింపబడుదురు అని ప్రవక్తల లేఖనములలో వ్రాయబడి ఉన్నది గనక తండ్రి వలన విని నేర్చుకుని ప్రతి వాడును నా యొద్దకు వచ్చును దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన వాడు తప్ప మరి ఎవడును తండ్రిని చూచి ఉండలేదు ఈయనే తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు విశ్వసించువాడే నిత్య జీవం గలవాడు జీవాహారము నేనే మీ పితరులు అరణ్యములోనున్నారు తినను చనిపోయిరి దీనిని తినువాడు చావకుండునట్లు పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన ఆహారమిదే పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన జీవాహారమును నేనే ఎవడైనను ఈ ఆహారము భుజించితే వాడెల్లప్పుడునూ జీవించును మరియు నేనిచ్చు ఆహారము లోకమునకు 
జీవము కొరకైన నా శరీరమే అని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నానను యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఈలాగు తెననీయగలడని యుకనితో ఒకడు వాదించిది కావున యేసు ఇట్లనెను మీరు మనిషి కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రక్తము త్రాగితేనే గాని మీలో మీరు జీవము గలవారు కారు నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు అంత్యదినమున నేను వాని లేపుదును నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రక్తము నిజమైన పానమునై ఉన్నది నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడు నా ఎందును నేను వాని ఎందును నిలిచియుందుము జీవము గల తండ్రి నన్ను పంపెను గనక నేను తండ్రి మూలముగా జీవించుచున్నట్టే నన్ను తినువాడును నా మూలముగా జీవించును ఇదే పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన ఆహారము పితరులు మన్నాను తిని చనిపోయినట్టు కాదు ఈ ఆహారము తినువాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని ఆయన కపేర్ణ హోములో బోధించుచు సమాజ మందిరములో ఈ మాటలు చెప్పెను ఆయన శిష్యులలో అనేకులు ఈ మాట విని ఇది కఠినమైన మాట ఇది ఎవడు వినగలడని చెప్పుకునిది యేసు తన శిష్యులు దీనిని గూర్చి సనుగు కొనుచున్నారని తనకు తానే ఎరిగి వారితో ఇట్లనే దీని వలన మీరు అభ్యంతరపడుచున్నారా అలాగైతే మనిషి కుమారుడు మునుపున్న చోటనకు ఎక్కుట మీరు చూచిన ఎడల ఏమందులు ఆత్మయే జీవింపచేయుచున్నది శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము నేను మీతో చెప్పియున్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి కాని మీలో విశ్వసించని వారు కొందరున్నారని వారితో చెప్పాను విశ్వసించని వారెవరో తన్ను అప్పగింపబోవు వాడెవడో మొదటి నుండి యేసునకు తెలియను మరియు ఆయన తండ్రి చేత వానికి కృప అనుగ్రహింపబడుట కంటే ఎవడును నా యుద్ధకు రాలేడని ఏ హేతువును బట్టి మీతో చెప్పి తినను అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులలో అనేకులు వెనక తీసి మరి ఎన్నడును ఆయనను వెంబడింపలేదు కాబట్టి యేసు మీరు కూడా వెళ్లిపోవలెనని ఉన్నారా అని పన్నెండు మందిని అడుగగా సీమోను పేతురు ప్రభువా ఎవని యుద్ధకు వెళ్ళదము నీవే నిత్య జీవపు మాటలు గలవాడవు నీవే దేవుని పరిశుద్ధుడవని మేము విశ్వసించి ఎరిగి ఉన్నామని ఆయనతో చెప్పాను అందుకు యేసు నేను మిమ్మను పన్నెండుగురిని ఏర్పరచుకొనలేదా మీలో ఒకడు సాతాను అని వారితో చెప్పాను సీమోను ఇస్కారియత్తు కుమారుడైన యూద పన్నెండు మందిలో ఒకడై ఉండి ఆయన నప్పగింపబోవుచుండెను కనుక వాని గూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పాను యోహాను సువార్త ఏడవ అధ్యాయం అటు తర్వాత యూదులు ఆయనను చంప వెదికినందున యేసు యూదయ్యలో సంచరించనొల్లక గలరియలో సంచరించుచుండెను యూదుల పర్ణశాలల పండుగ సమీపించను గనక ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచున్న క్రియలు నీ శిష్యులను చేయునట్లు ఈ స్థలము విడిచి యూదయ్యకు వెళ్ళుము బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహస్యమున జరిగింపడు నీవు ఈ కార్యములు చేయుచున్న ఎడల నిన్ను నీవే పరలోకమునకు కనబర్చు కొనుమని చెప్పి ఆయన సహోదరులైనను ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచలేదు యేసు నా సమయం ఇంకనూ రాలేదు మీ సమయం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధముగానే ఉన్నది లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషింప నేరదు కాని దాని క్రియలు చెడ్డవని నేను దానిని గూర్చి సాక్షమిచ్చుచున్నాను గనక అది నన్ను ద్వేషించుచున్నది మీరు పండుగకు వెల్లుడి నా సమయం ఇంకనూ పరిపూర్ణము కాలేదు గనక నేను ఈ పండుగకు ఇప్పుడే వెళ్ళనని వారితో చెప్పాను ఆయన వారితో ఇలాగున చెప్పి గలలియలో నిలిచిపోయాను అయితే ఆయన సహోదరులు పండుగకు వెళ్లిపోయిన తరువాత ఆయన కూడా బహిరంగముగా వెళ్లక రహస్యముగా వెళ్లను పండుగలో యూదులు ఆయన ఎక్కడనని ఆయనను వెతుకుచుండిది మరియు జన సమూహములలో ఆయనను కూర్చి గొప్ప సనుగు పుట్టాను కొందరు ఆయన మంచివాడనిది మరికొందరు కాడు ఆయన జనులను మోసపుచ్చువాడనిది అయితే యూదులకు భయపడి ఆయనను గూర్చి ఎవడనూ బహిరంగముగా మాటలాడలేదు సగము పండుగ అయినప్పుడు యేసు దేవాలయములోనికి వెళ్లి బోధించుచుండె యూదులు అందుకు ఆశ్చర్యపడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండిత్యమెట్లు వచ్చానని చెప్పుకునిది అందుకు యేసు నేను చేయు బోధ నాది కాదు నన్ను పంపిన వానిదే ఎవడైనను ఆయన చిత్తము చొప్పున చేయ నిశ్చయించుకుని ఎడల ఆ బోధ దేవుని వలననే కలిగినదే లేక నాయంతట నేనే బోధించుచున్నానో 
వాడు తెలుసుకును తనంతట తానే బోధించువాడు స్వకీయ మహిమను వెదుకును గాని నన్ను పంపిన వాని మహిమను వెదుకువాడు సత్యవంతుడు ఆయన ఎందు ఏ దుర్నీతి లేదు మోషి మీకు ధర్మశాస్త్రము ఇయ్యలేదా ఆయనను మీలో ఎవడును ఆ ధర్మశాస్త్రమును గైకొనుడు మీరెందుకు నన్ను చంపజూచుచున్నా రని వారితో చెప్పాను అందుకు జన సమూహము నీవు దయ్యము పట్టిన వాడు ఎవడు నిన్ను చంపజూచుచున్నాడని అడుగగా యేసు వారిని చూచి నేను ఒక కార్యము చేసి తిని అందుకు మీరందరూ ఆశ్చర్యపడుచున్నారు మోషే మీకు సున్నతి సంస్కారమును నియమించను ఈ సంస్కారము మోషే వలన కలిగినది కాదు పితరుల వలననే కలిగినది అయినను విశ్రాంతి దినమున మీరు మనుష్యునికి సున్నతి చేయుచున్నారు మోషే ధర్మశాస్త్రము మీరకుండునట్లు ఒక మనుష్యుడు విశ్రాంతి దినమున సున్నతి పొందును గదా ఇట్లుండగా నేను విశ్రాంతి దినమున ఒక మనుష్యుని పూర్ణ స్వస్థత గల వాణిగా చేసినందుకు మీరు నా మీద ఆగ్రహపడుచు ఉన్నారేమి వెలిచూపును బట్టి తీర్పు తీర్చక న్యాయమైన తీర్పు తీర్చుడనెను ఎరుషలేము వారిలో కొందరు వారు చంప వెదుకువాడు ఈయనై కాడా ఇదిగో ఈయన బహిరంగముగా మాటలాడుచున్నను ఈయనను ఏమనరని ఏమనరు ఈయన క్రీస్తని అధికారులు నిజముగా తెలుసుకుని ఎందురా అయినను ఈయన ఎక్కడి వాడో ఎరుగుదము క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎక్కడి వాడో ఎవడను ఎరగడని చెప్పుకునేది కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించుచు మీరు నన్నెరుగుదురు నేనెక్కడి వాడనో ఎరుగుదురు నాయంతటి నేనే రాలేదు నన్ను పంపిన వాడు సత్యవంతుడు ఆయనను మీరెరుగరు నేను ఆయన యుద్ధ నుండి వచ్చి తిని ఆయన నన్ను పంపెను గనక నేను ఆయనను ఎరుగుదునని బిగ్గరగా చెప్పెను అందుకు వారు ఆయనను పట్టుకున్న యత్నం చేసిరి గాని ఆయన గడియే ఇంకనూ రాలేదు గనక ఎవడునూ ఆయనను పట్టుకునలేదు మరియు జన సమూహములలో అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచి క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఈయన చేసిన వాటి కంటే ఎక్కువైన సూచిక క్రియలు చేయునా అని చెప్పుకొనిది జన సమూహము ఆయనను గూర్చి ఇలాగు సనుగుకొనుట పరిస్థయులు వినినప్పుడు ప్రధాన యాజకులను పరిస్థయులను ఆయనను పట్టుకొనుటకు బంట్రౌతలను పంపిరి యేసు ఇంకా కొంతకాలము నేను మీతో కూడా నందును తర్వాత నన్ను పంపిన వాని యొద్దకు వెళ్ళుదును మీరు నన్ను వెదుకుదురు గాని నన్ను కనుగొనరు నేనెక్కడ ఉందునో అక్కడికి మీరు రాలేరు అనెను అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునట్లు ఈయన ఎక్కడికి వెళ్లబోవుచున్నాడు గ్రీసు దేశస్తులలో చెదిరిపోయిన వారి యొద్దకు వెళ్లి గ్రీసు దేశస్తులకు బోధించునా నన్ను వెదుకుదురు గాని కనుగొనరు నేనెక్కడ ఉందునో అక్కడికి మీరు రాలేరని ఆయన చెప్పిన ఈ మాట ఏమిటో అని తమలో తాము చెప్పుకొనుచుండిరి ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంత్యదినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను దప్పికొనిన ఎడల నా యొద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనవలెను నా ఎందు విశ్వాసముంచు వాడెవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారునని బిగ్గరగా చెప్పెను తన ఎందు విశ్వాసముంచు వారు పొందబోవు ఆత్మను గూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పెను యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనక ఆత్మ ఇంకను అనుగ్రహింపబడి ఉండలేదు జన సమూహములలో కొందరు ఈ మాటలు విని నిజముగా ఈయన ఆ ప్రవక్తయే అనిరి మరికొందరు ఈయన క్రీస్తే అనిరి మరికొందరు ఏమి క్రీస్తు గలలీయలో నుండి వచ్చునా క్రీస్తు దావీదు సంతానములో పుట్టి దావీదు ఉండిన బెత్లహీమును గ్రామములో నుండి వచ్చునని లేఖనము చెప్పుటలేదా అనిరి కాబట్టి ఆయనను కూర్చి జన సమూహములో భేదము పుట్టెను వారిలో కొందరు ఆయనను పట్టుకొనదలచిరి గాని ఎవడునూ ఆయనను పట్టుకొనలేదు ఆ బంట్రౌతులు ప్రధాన యాజకుల యుద్ధకును పరిసెయుల యుద్ధకును వచ్చినప్పుడు వారు ఎందుకు మీరు ఆయనను తీసుకుని రాలేదని అడుగగా ఆ బంట్రౌతులు ఆ మనుష్యుడు మాట్లాడినట్లు ఎవడునూ ఎన్నడునూ మాట్లాడలేదనిది అందుకు పరిసెయులు మీరు కూడా మోసపోతిరా అధికారులలో గాని పరిసెయులలో గాని ఎవడైనను ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచేనో అయితే ధర్మశాస్త్రం ఎరుగని ఈ జన సమూహము శాపగ్రస్తమైనదని వారితో అనిది అంతకు మునుపు ఆయన యుద్ధకు వచ్చిన నిఖోదేము వారిలో ఒకడు అతడు ఒక మనుష్యుని మాట వినుక మునుపు 
మునుపును వాడు చేసినది తెలుసుకొనక మునుపును మన ధర్మశాస్త్రము అతనికి తీర్పు తీర్చునాని అడుగగా వారు నీవును గలలేయుడవా విచారించి చూడుము గలలీయలో ఏ ప్రవక్తయూ పుట్టడని అంతటా ఎవరి ఇంటికి వారు వెళ్ళి యోహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము యేసు ఒలీవల కొండకు వెళ్లెను తెల్లవారగాని యేసు తిరిగి దేవాలయంలోనికి రాగా ప్రజలందరూ ఆయన యొద్దకు వచ్చిరి గనక ఆయన కూర్చుండి వారికి బోధించుచుండెను శాస్త్రులను పరిస్థితులను వ్యభిచారమందు పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తోడుకొని వచ్చి ఆమెను మధ్య నిలవబెట్టి బోధకుడా ఈ స్త్రీ వ్యభిచారము చేయుచుండగా పట్టుబడెను అట్టివారిని రాళ్లు రువ్వి చంపవలెనని ధర్మశాస్త్రములో మోసే మనకు ఆజ్ఞాపించెను గదా ఆయనను నీవేమి చెప్పుచున్నావని ఆయన నడిగిరి ఆయన మీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఇలాగున అడిగిరి అయితే యేసు వంగి నేల మీద వ్రేలితో ఏమో వ్రాయిచుండెను వారు ఆయనను పట్టు వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తల ఎత్తి చూచి మీలో పాపము లేనివాడు మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని వారితో చెప్పి మరలా వంగి నీల మీద వ్రాయిచుండెను వారు ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకుని చిన్నవాని వరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయటికి వెళ్లిరి యేసు ఒక్కడే మిగిలెను ఆ స్త్రీ మధ్యను నిలబడి ఉండెను యేసు తల ఎత్తి చూచి అమ్మా వారెక్కడ ఉన్నారు ఎవరును నీకు శిక్ష విధింపలేదా అని అడిగినప్పుడు ఆమె లేదు ప్రభువా నేను అందుకు యేసు నేను నీకు శిక్ష విధింపను నీవు వెళ్లి ఇక పాపం చేయకుమని ఆమెతో చెప్పాను మరలా యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడవక జీవము జీవపు వెలుగు కలిగి నిండునని వారితో చెప్పాను కాబట్టి పరిసైలు నిన్ను గూర్చి నీవే సాక్ష్యము చెప్పుకొనుచున్నావు నీ సాక్ష్యము సత్యము కాదని ఆయనతో అనగా యేసు నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చితనో ఎక్కడికి వెళ్ళుదునో నేనెరుగుదును గనక నన్ను గూర్చి నేను సాక్ష్యము చెప్పుకొనినను నా సాక్ష్యం సత్యమే నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చుతున్నానో ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నానో మీరు ఎరగరు మీరు శరీరమును బట్టి తీర్పు తీర్చుతున్నారు నేనెవరికి తీర్పు తీర్చను నేను ఒక్కడనై ఉండక నేను నన్ను పంపిన తండ్రి కూడా ఉన్నాము గనక నేను తీర్పు తీర్చినను నా తీర్పు సత్యమే మరియు ఇద్దరు మనుష్యుల సాక్ష్యము సత్యమని మీ ధర్మశాస్త్రంలో వ్రాయబడి ఉన్నది గదా నన్ను గూర్చి నేను సాక్ష్యం చెప్పుకొను వాడును నన్ను పంపిన తండ్రి నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడని చెప్పాను వారు నీ తండ్రి ఎక్కడ ఉన్నాడని ఆయనను అడగగా యేసు మీరు నన్నైనను నా తండ్రినైనను ఎరిగరు నన్ను ఎరిగి ఉంటిరా నా తండ్రిని కూడా ఎరిగియుందురని వారితో చెప్పాను ఆయన దేవాలయంలో బోధించుచుండగా కానుక పెట్టే ఉన్న చోట ఈ మాటలు చెప్పాను ఆయన గడియ ఇంకనూ రాలేదు గనక ఎవడును ఆయనను పట్టుకొనలేదు మరి ఒకప్పుడు ఆయన నేను వెళ్లిపోవచ్చున్నాను మీరు నన్ను వెతుకుతురు గాని మీ పాపములోనే ఉండి చనిపోవుదురు నేను వెళ్ళుచోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెప్పాను అందుకు యూదులు నేను వెళ్ళుచోటికి మీరు రాలేరని ఈయన చెప్పుచున్నాడే తన్ను తానే చంపుకొనునా అని చెప్పుకొనిచుండిరి అప్పుడు ఆయన మీరు క్రింది వారు నేను పైనుండు వాడను మీరు ఈ లోక సంబంధులు నేను ఈ లోక సంబంధుండను కాను కాగా మీ పాపములలోనే ఉండి మీరు చనిపోవుదరని మీతో చెప్పి తిని నేను ఆయననని మీరు విశ్వసించిన ఎడల మీరు మీ పాపములోనే ఉండి చనిపోవుదురని వారితో చెప్పాను కాబట్టి వారు నీ వివరమని ఆయన నడుగగా యేసు వారితో మొదటి నుండి నేను మీతో ఎవడనని చెప్పుచుంటినో వాడనే మిమ్మను గూర్చి చెప్పుటకును తీర్పు తీర్చుటకును చాలా సంగతులు నాకు కలవు గాని నన్ను పంపిన వాడు సత్యవంతుడు నేను ఆయన యుద్ధ వినిన సంగతులే లోకమునకు బోధించుచున్నానని చెప్పాను తండ్రిని గూర్చి తమతో ఆయన చెప్పానని వారు గ్రహింపకపోయేది కావున యేసు మీరు మనుష్య కుమారుని పైకెత్తినప్పుడు నేనే ఆయనని నాయంతట నేనే ఏమి చేయకయు తండ్రి నాకు నేర్పినట్టు ఈ సంగతులు మాటలాడుచున్నానని మీరు గ్రహించెదరు 
నన్ను పంపిన వాడు నాకు తోడయ్యున్నాడు ఆయనకిష్టమైన కార్యము నేనెల్లప్పుడునూ చేయుదును గనక ఆయన నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదని చెప్పాను ఆయన ఈ సంగతులు మాట్లాడుచుండగా అనేకులాయన ఎందు విశ్వాసముంచిరి కాబట్టి యేసు తనను నమ్మిన యూదులతో మీరు నా వాక్యమందు నిలిచిన వారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులయ్యుండి సత్యమును గ్రహించెదరు అప్పుడు సత్యము మిమ్మను స్వతంత్రులుగా చేయునని చెప్పగా వారు మేము అబ్రహాము సంతానము మేము ఎన్నడును ఎవనికినీ దాసులమయ్యుండలేదే మీరు స్వతంత్రులుగా చేయబడుదరని ఎలా చెప్పుచున్నాడని ఆయనతో అనిరి అందుకు యేసు పాపము చేయు ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను దాసుడెల్లప్పుడును ఇంటిలో నివాసము చేయుడు కుమారుడు ఎల్లప్పుడును నివాసము చేయును కుమారుడు మిమ్మను స్వతంత్రులనుగా చేసిన ఎడల మీరు నిజముగా స్వతంత్రులయ్యుందురు మీరు అబ్రహాము సంతానమని నాకు తెలియను అయినను మీలో నా వాక్యమునకు చోటు లేదు గనక నన్ను చంప వెదుకుచున్నారు నేను నా తండ్రి యొద్ద చూచిన సంగతులే బోధించుచున్నాను ఆ ప్రకారమే మీరు మీ తండ్రి యొద్ద వినిన్న వాటినే జరిగించుచున్నారని వారితో చెప్పాను అందుకు వారు ఆయనతో మా తండ్రి అబ్రహాం అనేది ఏసు మీరు అబ్రహాము పిల్లలైతే అబ్రహాము చేసిన క్రియలు చేతులు దేని దేవుని వలన వినిన సత్యము మీతో చెప్పిన వాడనైన నన్ను మీరిప్పుడు చంప వెతుకుచున్నారే అబ్రహాము అట్లా చేయలేదు మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారని వారితో చెప్పాను అందుకు వారు మేము వ్యభిచారము వలన పుట్టిన వారము కాము దేవుడొక్కడే మాకు తండ్రి అని చెప్పగా ఏసు వారితో ఇతనెను దేవుడు మీ తండ్రి అయిన ఎడల మీరు నన్ను ప్రేమింతురు నేను దేవుని ఎద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చి ఉన్నాను నా అంతటి నేనే వచ్చి ఉండలేదు ఆయన నన్ను పంపెను మీరేల నా మాటలు గ్రహింపకున్నారు మీరు నా బోధ వినేరకుండట వలనని గదా మీరు మీ తండ్రి యకు అపవాది సంబంధులు మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చ కోరుచున్నారు ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడయ్యుండి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు వాని ఎందు సత్యమే లేదు వాడు అబద్దమాడునప్పుడు తన స్వభావము అనుసరించి ఏ మాటలాడును వాడు అబద్ధికుడును అబద్ధమునకు జనకుడునై ఉన్నాడు నేను సత్యమునే చెప్పుచున్నాను గనక మీరు నన్ను నమ్మరు నా ఎందు పాపమున్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించును నేను సత్యము చెప్పుచున్న ఎడల మీరెందుకు నన్ను నమ్మరు దేవుని సంబంధి అయిన వాడు దేవుని మాటలు వినును మీరు దేవుని సంబంధులు కారు గనకనే మీరు వినరని చెప్పాను అందుకు యూదులు నీవు సమరయ సమరయుడవు దయ్యము పట్టిన వాడవును అని మేము చెప్పు మాట సరియే గదా అని ఆయనతో చెప్పగా యేసు నేను సమ దయ్యము పట్టిన వాడను కాను నా తండ్రిని గనపరచు వాడను మీరు నన్ను అవమానపరుచున్నారు నేను నా మహిమను వెతుకుటలేదు వెతుకుచు తీర్పు తీర్చుచు ఉండువాడొకడు కలడు ఒకడు నా మాట గైకొని నీడల వాడెన్నడునూ మరణము పొందడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని ఉత్తరమిచ్చాను అందుకు యూదులు నీవు దయ్యము పట్టిన వాడవని ఇప్పుడెరుగుదుము అబ్రహామును ప్రవక్తలను చనిపోయి ఆయనను ఒకడు నా మాట గైకొని నీడల వాడు ఎన్నడునూ మరణము రుచి చూడడని నీవు చెప్పుచున్నావు మన తండ్రి అయిన అబ్రహాము చనిపోయిన గదా నీ వతని కంటే గొప్పవాడవా ప్రవక్తలను చనిపోయిరి నిన్ను నీ వెవడవని చెప్పు కొనుచున్నావని ఆయన నడిగిరి అందుకు యేసు నన్ను నేనే మహిమపరచుకొని ఎడల నా మహిమ వట్టిది మా దేవుడని మీరెవరిని గూర్చి చెప్పు రుద్రులో ఆ నా తండ్రి నన్ను మహిమపరచుతున్నాడు మీరు ఆయనను ఎరుగరు నేనాయనను ఎరుగుదును ఆయనను ఎరగనని నేను చెప్పిన ఎడల మీ వల్ల నేనును అబద్ధికుడనై ఉందును గాని నేనాయనను ఎరుగుదును ఆయన మాట గైకొనుచున్నాను మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము నా దినము చూతునని మిగుల ఆనందించెను అది చూచి సంతోషించెను అనెను అందుకు యూదులు నీ కింకను ఏ బది సంవత్సరములైనా లేవే నీవు అబ్రహామును చూచితివా అని ఆయనతో చెప్పగా యేసు అబ్రహాము పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నానని కాబట్టి వారు ఆయన మీద 
రువ్వటకు రాళ్లు ఎత్తిరి కాని యేసు దాగి దేవాలయములో నుండి బయటికి వెళ్లిపోయెను ఆయన మార్గమున పోవుచుండగా పుట్టి గురుడ్డివాడయ్య అయిన ఒక మనుష్యుడు కనబడెను ఆయన శిష్యులు బోధకుడా వీడు గ్రుడ్డివాడై పుట్టుటకు ఎవడు పాపము చేశను వీడా వీని కన్నవారా అని ఆయనను అడగగా యేసు వీడైనను వీని కన్నవారైనను పాపం చేయలేదు కాని దేవుని క్రియలు వీని ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడుటకే వీడు గ్రుడ్డివాడుగా పుట్టెను పగలున్నంత వరకు నన్ను పంపిన వాని క్రియలు మనము చేయుచుండవలెను రాత్రి వచ్చుచున్నది అప్పుడెవడను పనిచేయలేడు నేను ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు లోకమునకు వెలుగునని చెప్పెను ఆయన ఇటు చెప్పి నేల మీద బొమ్మి వేసి ఉమ్మితో బురద చేసి వాని కన్నుల మీద ఆ బురద పూసి నీవు శిలోయమను కొనేటికి వెళ్ళు అందులో కడుగు కొనుమని చెప్పాను శిలోయమను మాటకు పంపబడిన వాడని అర్థము వాడు వెళ్లి కడుగు కొని చూపు గలవాడై వచ్చెను కాబట్టి పొరుగువారును వాడు భిక్షకుడని అంతకుముందు చూసిన వారును వీడు కూర్చుండి భిక్షమెత్తుకొని వాడు కాడా అని రే వీడే అని కొందరును వీడు కాడు వీని పోలియున్న యొకడని మరికొందరును అని రే వాడైతే నేనే ఎనను వారు నీ కన్నులు ఎలాగూ తెరవబడెనని వాని నడుగగా వాడు యేసు అను ఒక మనుష్యుడు బురద చేసి నా కనుల మీద పూసి నీవు శిలోయమను కోనేటికి వెళ్లి కడుగుకొనమని నాతో చెప్పాను నేను వెళ్లి కడుగుకొని చూపు పొందితనెను వారు ఆయన ఎక్కడనని అడగగా వాడు నేనెరగననెను అంతకుముందు క్రుడ్డి అయి ఉండిన వాణిని వారు పరుసేయుల యుద్ధకు తీసుకునిపోయి యేసు బురద చేసి వాని కన్నులు తెరచిన దినము విశ్రాంతి దినము వాడేలాగూ చూపు పొందెనో దానిని గూడ్చి పరిసయ్యులు కూడా వాణిని మరల అడుగగా వాడు నా కన్నుల మీద ఆయన బురద ఉంచగా నేను కడుగుకొని చూపు పొందితనని వారితో చెప్పాను కాగా పరిసయ్యులలో కొందరు ఈ మనుషుడు విశ్రాంతి దినము ఆచరించుట లేదు గనక దేవుని యుద్ధ నుండి వచ్చిన వాడు కాడనిది మరికొందరు పాపి అయిన మనుషుడు ఇలాంటి సూచక క్రియలు ఎలాగూ చేయగలడనిది ఇట్లు వారిలో భేదము పుట్టాను కాబట్టి వారు మరల ఆ గుడ్డివాణితో అతడు నీ కన్నులు తెరిచినందుకు నీవతని గూర్చి ఏమనుకొనుచున్నావని ఎడగగా వాడు ఆయన యొక్క ప్రవక్త అనెను వాడు గుడ్డివాడయ్యుండి చూపు పొందెనని యూదులు నమ్మక చూపు పొందిన వాని తల్లిదండ్రులను పిలిపించి గుడ్డివాడై పుట్టెనని మీరు చెప్పు మీ కుమారుడు వీడేనా అలాగైతే ఇప్పుడు వీడేలాగూ చూచుచున్నాడని వారిని అడిగి అందుకు వాని తల్లిదండ్రులు వీడు మా కుమారుడనియు వీడు గ్రుడ్డివాడుగా పుట్టెననియు మేమెరుగుదాం ఇప్పుడు వీడేలాగూ చూచుచున్నాడో ఎరుగం ఎవడు వీని కన్నులు తెరిచెనో అదియూ మేమెరుగం వీడు వయస్సు వచ్చినవాడు వీనినే అడుగుడి తన సంగతి తానే చెప్పుకొనగలడని వారితో అనిరి వాని తల్లిదండ్రులు యూదులకు భయపడి అలాగు చెప్పిరి ఎందుకనినా ఆయన క్రీస్తు అని ఎవరైనను ఒప్పుకొని ఎడల వాణిని సమాజ మందిరములో నుండి వెలివేతమని యూదులు అంతకుమునుపు నిర్ణయించుకుని ఉండిరి కావున వాని తల్లిదండ్రులు వాడు వయసు వచ్చిన వాడు వాణిని అడుగుమని అడుగుడనిరి కాబట్టి వారు రుడ్డివాడయ్యుండిన మనుషిని రెండవ మారు పిలిపించి దేవుని మహిమపరచు ఈ మనుషుడు పాపి అని మేమెరుగుదమని వాణితో చెప్పగా వాడు ఆయన పాపియో కాడో నేనెరుగను ఒకటి మాత్రం నేనెరుగుదను నేను గ్రుడ్డివాడనై ఉండి ఇప్పుడు చూచుతున్నాననెను అందుకు వారు ఆయన నీకేమి చేశను నీ కన్నులు ఎలాగూ తెరిచెనని మరలా వాని అడగగా వాడు ఇందాక మీతో చెప్పి తినిగాని మీరు నమ్మకపోతిరి మీరెందుకు మరలా వినగోరుచున్నారు మీరును ఆయన శిష్యులగుటకు కోరుచున్నారా ఏమి అని వారితో అనెను అందుకు వారు నీవే వాని శిష్యుడవు మేము మోసి శిష్యులం దేవుడు మోసేతో మాటలాడెనని ఎరుగుదము గాని వీడెక్కడ నుండి వచ్చెనో ఎరగమని చెప్పి వాణిని దూషించి అందుకు ఆ మనుష్యుడు ఆయన ఎక్కడ నుండి వచ్చెనో మీరెరగకపోవుట ఆశ్చర్యమే అయినను ఆయన నా కన్నులు తెరిచెను దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని ఎరుగుదము ఎవడైనను దైవభక్తి గలవాడయ్యుండి ఆయన చిత్తము చొప్పున జరిగించిన ఎడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించను పుట్టు గ్రుడ్డివాణి 
కన్నులెవరైనా తెరిచినట్టు లోకము పుట్టినప్పటి నుండి వినబడలేదు ఈయన దేవుని యుద్ధ నుండి వచ్చిన వాడు కాని ఎడలా ఏమి చేయనేరడని వారితో చెప్పాను అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపి వై పుట్టినవాడవు నీవు మాకు బోధింపవచ్చితివా అని వానితో చెప్పి వాణి వెలివేసిరి పరిసయులు వాణిని వెలివేసిరని యేసు విని వాణిని కనుగొని నీవు దేవుని కుమారుని ఎందు విశ్వాసముంచుచున్నావా అని అడిగాను అందుకు వాడు ప్రభువా నేను ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచుటకు ఆయన ఎవడని అడగగా యేసు నీవు ఆయనను చూచుచున్నావు నీతో మాటలాడుచున్నవాడు ఆయనే అనెను అంతటవాడు ప్రభువా నేను విశ్వసించుచున్నానని చెప్పి ఆయనకు మృక్కెను అప్పుడు యేసు చూడని వారు చూడవలెను చూచువారు గ్రుడ్డివారు కావలెను అను తీర్పు నిమిత్తము నేను ఈ లోకమునకు వచ్చితనని చెప్పాను ఆయన ఎద్దనున్న పరిసయులలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును గ్రుడ్డివారమా అని అడిగిరి అందుకు యేసు మీరు గ్రుడ్డివారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని చూచుచున్నమని మీరిప్పుడు చెప్పుకొనుచున్నారు గనక మీ పాపము నిలిచియున్నదని చెప్పాను యోహాను సువార్త పదవధ్యాయం గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొక మార్గమున ఎక్కువాడు దొంగయు దోచుకునివాడయ్యున్నాడు ద్వారమున ప్రవేశించువాడు గొర్రెల కాపరి అతనికి ద్వారపాలకుడు తలుపు తీయును గొర్రెలు అతని స్వరము వినును అతడు తన సొంత గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని వెలపలికి నడిపించును మరియు అతడు తన సొంత గొర్రెలన్నింటిని వెలపలికి నడిపించినప్పుడెల్లా వాటికి ముందుగా నడుచును గొర్రెలు అతని స్వరమెరుగును గనక అవి అతనిని వెంబడించును అన్యుల స్వరము అవి ఎరుగవు గనక అన్యుని ఎంత మాత్రమును వెంబడింపక వాని యుద్ధ నుండి పారిపోవునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను ఈ సాదృశ్యము యేసు వారితో చెప్పెను గాని ఆయన తమతో చెప్పిన సంగతులెట్టివో వారు గ్రహించుకొనలేదు కాబట్టి యేసు మరలా వారితో ఇట్లనెను గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే నాకు ముందు వచ్చిన వారందరూ దొంగలను దోచుకుని వారునయ్యున్నారు గొర్రెలు వారి స్వరము వినలేదు నేనే ద్వారమును నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడలా వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు బయటికి వచ్చచ్చు మేతమేయిచుండు దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయుటకు వచ్చును గాని మరి దేనికి రాడు గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్దిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితనని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టును జీతకాడు గొర్రెల కాపరి కాడు గనక గొర్రెలు తనవి కానందున తోడేలు వచ్చుట చూచి గొర్రెలను విడిచిపెట్టి పారిపోవును తోడేలు ఆ గొర్రెలను పట్టి చెదరగొట్టును జీతగాడు జీతగాడే గనక గొర్రెలను గూర్చి లక్ష్యం చేయక పారిపోవును నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని తండ్రి నన్ను ఎలాగున ఎరుగునో నేను తండ్రిని ఎలాగు ఎరుగుదునో అలాగే నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును మరి గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను ఈ దొడ్డివి కాని వేరే గొర్రెలు నాకు కలవు వాటిని కూడా నేను తోడుకొని రావలను అవి నా స్వరము వినును అప్పుడు మంద ఒకటియు గొర్రెల కాపరి ఒక్కడును అగును నేను దాని మరలా తీసుకొనున్నట్లు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను ఇందువలననే నా తండ్రి నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు ఎవడును నా ప్రాణము తీసుకొనడు నా అంతట నేనే దాని పెట్టుచున్నాను దాని పెట్టుటకు నాకు అధికారం కలదు దాన్ని తిరిగి తీసుకుంటకును నాకు అధికారం కలదు నా తండ్రి వలన ఈ ఆజ్ఞ పొంది తిననెను ఈ మాటలను బట్టి యూదులలో మరలా భేదము పుట్టాను వారిలో అనేకులు వాడు దయ్యము పట్టినవాడు వెర్రివాడు వాని మాట ఎందుకు వినుచున్నారని మరికొందరు ఇవి దయ్యము పట్టిన వాని మాటలు కావు దయ్యము గ్రుడ్డి వారి కన్నులు తెరవగలదా అని ఆలయ ప్రతిష్ఠిత పండుగ ఇరుషలేములో జరుగుచుండెను అధిశీత కాలము అప్పుడు యేసు దేవాలయములో సొలోమోను మంటపమున తిరుగుచుండగా యూదులు ఆయన చుట్టూ పోగై ఎంతకాలము మమ్మను సందేహ పెట్టుదువు నీవు క్రీస్తువైతే మాతో స్పష్టముగా చెప్పుమని అందుకు యేసు మీతో చెప్పి తిని గాని మీరు నమ్మరు నేను నా తండ్రి నామమందు చేయుచున్న క్రియలు నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి 
అయితే మీరు నా గొర్రెలలో చేరిన వారు కారు గనక మీరు నమ్మరు నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును నేను వాటిని ఎరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించను నేను వాటికి నిత్య జీవముచున్నాను గనక అవి ఎన్నటికీ నశింపవు ఎవడును వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహసింపడు వాటిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు గనక నా తండ్రి చేతిలో నుండి ఎవడును వాటిని అపహరింపలేడు నేనును తండ్రియును ఏకమయ్యున్నామని వారితో చెప్పాను యూదులు ఆయనను కొట్టవలెనని మరలా రాళ్లు చేత పట్టుకొనగా యేసు తండ్రి యుద్ద నుండి అనేకమైన మంచి క్రియలను మీకు చూపితిని వాటిలో ఏ క్రియ నిమిత్తమునున్న రాళ్లతో కొట్టుదరని వారిని అడిగాను అందుకు యూదులు నీవు మనుషుడవై ఉండి దేవుడవని చెప్పుకొనుచున్నావు గనక దేవదూషణ చేసినందుకే నిన్ను రాళ్లతో కొట్టుదము గాని మంచి క్రియ చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెప్పిరి అందుకు యేసు మీరు దైవములని నేనంటినని మీ ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడి ఉండలేదా లేఖనము నిరర్థకము కానేరదు కదా దేవుని వాక్యం ఎవరికి వచ్చెనో వారే దైవములని చెప్పిన ఎడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెప్పినందుకు తండ్రి ప్రతిష్ఠిత చేసి ఈ లోకములోనికి పంపిన వాణితో నీవు దేవదూషణ చేయుచున్నావని చెప్పుదురా నేను తండ్రి క్రియలు చేయని ఎడల నన్ను నమ్మకుడి చేసిన ఎడల నన్ను నమ్మకున్నను తండ్రి నా ఎందును నేను తండ్రి ఎందును ఉన్నామని మీరు గ్రహించి తెలుసుకొనున్నట్లు ఆ క్రియలను నమ్ముడని వారితో చెప్పాను వారు మరలా ఆయనను పట్టుకొన చూచిరి కాని ఆయన వారి చేతి నుండి తప్పించుకొనిపోయాను యోధాను అద్దరిని యోహాను మొదట బాప్తిస్మమిచ్చి చుండిన స్థలమునకు ఆయన తిరిగి వెళ్లి అక్కడ నుండెను అనేకులు ఆయన ఎద్దకు వచ్చి యోహాను ఈ సూచక క్రియ చేయలేదు గాని ఈయనను గూర్చి యోహాను చెప్పిన సంగతులన్నీయు సత్యమైన వనిరి అక్కడ అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచిరి యోహాను సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం మరియా ఆమె సహోదరి అయిన మార్త అనువారి గ్రామమైన బీతనీయలోనున్న లాజరు అను ఒకడు రోగి అయి ఉండెను ఈ లాజరు ప్రభువునకు అత్తరు పూసి తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచిన మరియకు సహోదరుడు అతని అక్క చెల్లెండ్రు ప్రభువా ఇదిగో నీవు ప్రేమించువాడు రోగి అయి ఉన్నాడని ఆయన యుద్ధకు వర్తమానము పంపిరి ఏసు అది విని ఈ వ్యాధి మరణం కొరకు వచ్చినది కాదు గాని దేవుని కుమారుడు దాని వలన మహిమపరచబడినట్లు దేవుని మహిమ కొరకు వచ్చినదనెను యేసు మార్తను ఆమె సహోదరిని లాజరును ప్రేమించను అతడు రోగి అయ్యున్నాడని యేసు వినినప్పుడు తానున్న చోటని ఇంకా రెండు దినములు నిలిచాను అటుపిమ్మట ఆయన మనము యూదయ్యకు తిరిగి వెళ్లదమని తన శిష్యులతో చెప్పగా ఆయన శిష్యులు బోధకుడా ఇప్పుడే యూదులు నిన్ను రాళ్లతో కొట్ట చూచుచుండిరే అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళదమా అని ఆయనను అడిగిరి అందుకు యేసు పగలు పన్నెండు గంటలున్నవి కదా ఒకడు పగటి వేల నడిచిన ఎడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును కనుక తొట్టు పడలు అయితే రాత్రి వేళ్ల ఒకడు నడిచిన ఎడల వాని ఎందు వెలుగులేదు గనక వాడు తొట్టు పడునని చెప్పాను ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత మన స్నేహితుడైన లాజరు నిద్రించుచున్నాడు అతని మేలు కొలప వెలుచున్నామని అని వారితో చెప్పగా శిష్యులు ప్రభువా అతడు నిద్రించిన ఎడల బాగుపడునని యేసు అతని మరణమును గూర్చి ఆ మాట చెప్పెను గాని వారు ఆయన నిద్రించు వారు ఆయన నిద్ర విశ్రాంతిని గూర్చి చెప్పనుకొని కావున యేసు లాజరు చనిపోయాను మీరు నమ్మునట్లు నేనక్కడ ఉండలేదని మీ నిమిత్తము సంతోషించుచున్నాను అయినను అతని యుద్ధకు మనము వెళ్ళుదము రండని స్పష్టముగా వారితో చెప్పాను అందుకు దిదుమ అనబడిన తోమ ఆయనతో కూడా చనిపోవుటకు మనమును వెళ్ళుదమని తన తోడి శిష్యులతో చెప్పాను యేసు వచ్చి అది వరకే అతడు నాలుగు దినములు సమాధిలో ఉండెనని తెలుసుకొని బీతనీయ ఎరుషలీమునకు సమీపమై ఉండెను 
దానికి ఇంచుమించు కోసెడు దూరం గనక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరిని కూర్చి మార్తను మరియను ఓదార్చుటకై వారి యొద్దకు వచ్చి ఉండి మార్త యేసు వచ్చుచున్నాడని విని ఆయనను ఎదుర్కొన వెళ్లను గాని మరియ ఇంటిలో కూర్చుండి ఉండెను మార్త యేసుతో ప్రభువా నీవిక్కడ ఉండిన ఎడల నా సహోదరుడు సావక్కుండును ఇప్పుడైనను నీవు దేవుని ఏమడిగినను దేవుడు నీకు అనుగ్రహించునని ఎరుగుదమనెను యేసు నీ సహోదరుడు మరలా లేచునని ఆమెతో చెప్పగా మార్త ఆయనతో అంత్యదినమున పునరుత్నమందు లేచునని ఎరుగుదునెను అందుకు యేసు పునరుత్నమును జీవమును నేనే నాయందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును బ్రతికి నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికిని చనిపోడు ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాను ఆమె అవును ప్రభువా నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తు అని నమ్ముచున్నానని ఆయనతో చెప్పాను ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెళ్లి బోధకుడు వచ్చి నిన్ను పిలిచిస్తున్నాడని తన సహోదరి అయిన మరియను రహస్యంగా పిలిచాను ఆమె విని త్వరగా లేచి ఆయన యొద్దకు వచ్చాను యేసు ఇంకను ఆ గ్రామంలోనికి రాక మార్త ఆయనను కలుసుకొనిన చోటనే ఉండెను కనుక ఇంటిలో మరీతో కూడా నుండి ఆమెను ఓదార్చుచుండిన యూదులు మరియ త్వరగా లేచి వెళ్ళుట చూచి ఆమె సమాధి యొద్ద ఏడ్చుటకు అక్కడికి వెళ్ళుచున్నదనుకొని ఆమె వెంట వెళ్లిరి అంతట మరియ యేసు ఉన్న చోటికి వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి ప్రభువా నీవిక్కడ ఉండిన ఎడల నా సహోదరుడు చావకుండునెను ఆమె ఏడ్చుటయు ఆమెతో కూడా వచ్చిన యూదులు ఏడ్చుటయు యేసు చూచి కలవరపడి ఆత్మలో మూలుగుచు అతని ఎక్కడ నుంచి తిరని అడగగా వారు ప్రభువా వచ్చి చూడుమని ఆయనతో చెప్పి యేసు కన్నీళ్లు విడిచాను కాబట్టి యూదులు అతనిని ఎలాగూ ప్రేమించెను చూడుడని చెప్పుకుని వారిలో కొందరు ఆ గ్రుడ్డివాని కన్నులు తెరిచిన ఈయన ఇతనిని చావకుండా చేయలేడా అని చెప్పి యేసు మరల తనలో మూలుగుచు సమాధి యొద్దకు వచ్చాను అది ఒక గుహ దాని మీద ఒక రాయి పెట్టి ఉండెను యేసు రాయి తీసి వేయుడని చెప్పగా చనిపోయిన వాని సహోదరి అయిన మార్త ప్రభువా ఇతడు చనిపోయి నాలుగు దినములైనది గనక ఇప్పటికీ వాసన కొట్టునని ఆయనతో చెప్పాను అందుకు యేసు నీవు నమ్మిన ఎడల దేవిని మహిమ చూతువని నేను నీతో చెప్పలేదా అని ఆమెతో అనెను అంతటి వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి యేసు కన్నులు పైకెత్తి తండ్రి నీవు నా మనవి వినినందున నీకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించుచున్నాను నీవు ఎల్లప్పుడూ నా మనవి వినుచున్నావని నేనెరుగుదును గాని నీవు నన్ను పంపితివని చుట్టూ నిలిచి ఉన్న ఈ జన సమూహము నమ్మునట్లు వారి నిమిత్తమై ఈ మాట చెప్పి తినను ఆయన అలాగూ చెప్పి లాజరు బయటికి రమ్మని బిగ్గరగా చెప్పగా చనిపోయిన వాడు కాళ్ళు చేతులు ప్రేత వస్త్రములతో కట్టబడినవాడై వెలపలికి వచ్చాను అతని ముఖమునకు రుమాలు కట్టి ఉండెను అంతట యేసు మీరు అతని కట్లు విప్పి పోనీయుడని వారితో చెప్పాను కాబట్టి మరియ యుద్ధకు వచ్చి ఆయన చేసిన కార్యమును చూచిన యూదులలో అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచిరి కాని వారిలో కందరు పరిసేయుల యుద్ధకు వెళ్లి యేసును చేసిన కార్యమును గూర్చి వారితో చెప్పి కాబట్టి ప్రధాన యాజకులను పరిసేయులను మహాసభను సమకూర్చి మనమేమి చేయిస్తున్నాము ఈ మనుష్యుడు అనేకమైన సూచక క్రియలు చేయిస్తున్నాడే మనమాయనను ఇలాగూ చూచుచు ఊరకుండిన ఎడల అందరూ ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచెదరు అప్పుడు రోమీయులు వచ్చి మన స్థలమును మన జనమును ఆక్రమించుకుందరని చెప్పి అయితే వారిలో ఖైపా అను ఒకడు ఆ సంవత్సరము ప్రధాన యాజకుడయ్యుండి మీకేమీ తెలియదు మన జనమంతయు నశింపకుండునట్లు ఒక మనుషుడు ప్రజల కొరకు చనిపోవుట మీకు ఉపయుక్తమని మీరు ఆలోచించుకొనరు తనంతట తానే ఇలాగూ చెప్పలేదు గాని ఆ సంవత్సరము ప్రధాన యాజకుడయ్యుండెను గనక యేసు ఆ జనము కొరకును ఆ జనము కొరకు మాత్రమే గాక చెదిరిపోయిన దేవుని పిల్లలను ఏకముగా సమకూర్చుటకును సావనయ్యున్నాడని ప్రవచించను కాగా ఆ దినము నుండి వారు ఆయనను 
సంపనాలోచించుచుండి కాబట్టి యేసు అప్పటి నుండి యూదులలో బహిరంగముగా సంచరింపక అక్కడి నుండి అరణ్యమునకు సమీప ప్రదేశములోనున్న ఎఫ్రాయిమును ఊరికి వెళ్లి అక్కడ తన శిష్యులతో కూడా ఉండెను మరియు యూదుల పస్కా పండుగ సమీపమై ఉండెను గనక అనేకులు తమ్మును తాము శుద్ధి చేసుకొనటకై పస్కా రాక మునిపే పల్లెటూళ్లలో నుండి ఎరుశలీమునకు వచ్చిరి వారు యేసును వెతుకుచు దేవాలయంలో నిలవబడి మీకేమిచున్నది ఆయన పండుగకు రాడా ఏమి అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకునేది ప్రధాన యాజకులను పరిసెయులను ఆయన ఎక్కడ ఉన్నది ఎవనికైనను తెలిసి ఉన్న ఎడల తాము ఆయనను పట్టుకొనగలుగుతకు తమకు తెలియజేయవలనని ఆజ్ఞాపించి ఉండిరి కాబట్టి యేసు తాను మృతులలో నుండి లేపిన లాజరు ఉన్న బేతనీయకు పస్కా పండుగకు ఆరు దినముల ముందుగా వచ్చాను అక్కడ వారు ఆయనకు విందు చేసిరి మార్త ఉపచారం చేశాను లాజరు ఆయనతో కూడా భోజనమునకు కూర్చున్న వారిలో ఒకడు అప్పుడు మరియా మిక్కిలి విలువ గల అచ్చ చఠామాంసి అత్తరు ఒక సేరున్న ఎత్తు ఒక సేరున్నర ఎత్తు తీసుకుని ఏసు పాదములకు పూసి తన తన వెంట్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచాను ఇల్లు ఆ అత్తరు వాసనతో నిండెను ఆయన శిష్యులలో ఒకడు అనగా ఆయనను అప్పగింపనయ్యున్న ఇస్కారియతి యూద ఈ అత్తరెందుకు మూడు వందల దేనారములకు అమ్మి బీదలకు ఇయ్యలేదనెను వాడిలాగు చెప్పినది బీదల మీద శ్రద్ధ కలిగి కాదు గాని వాడు దొంగయ్యయ్యుండి తన దగ్గర డబ్బు సంచి ఉండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచ్చాను గనుక అలాగు చెప్పాను కాబట్టి యేసు నన్ను పాతి పెట్టు దినము నకు ఆమెను దీని నుంచుకొని ఇయుడి బీదలు ఎల్లప్పుడూ మీతో కూడా ఉందురు గాని నేనెల్లప్పుడూ మీతో ఉండనని చెప్పాను కాబట్టి యూదులలో సామాన్య జనులు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకుని యేసును చూచుటకు మాత్రమే గాక ముతులలో నుండి ఆయన లేపిన లాజరును కూడా చూడవచ్చి అతనిని బట్టి యూదులలో అనేకులు తమ వారిని విడిచి యేసునందు విశ్వాసం ఉంచిది గనక ప్రధాన యాజకులు లాజరును కూడా చంపనాలోచన చేసిరి మరునాడు ఆ పండుగకు వచ్చిన బహు జన సమూహము యేసు ఎరుశలేమునకు వచ్చుచున్నాడని విని ఖర్జూరపు మట్టలు పట్టుకుని ఆయనను ఎదుర్కొనబోయి జయము ప్రభు పేరిట వచ్చుచున్న ఇస్రాయేలు రాజు స్తుతింపబడునుగాక అని కేకలు వేసి సియోను కుమారి భయపడకుము ఇదిగో నీ రాజు గాడిది పిల్ల మీద ఆసీనుడై వచ్చుచున్నాడు అని వ్రాయబడిన ప్రకారము యేసు ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దాని మీద కూర్చుండెను ఆయన శిష్యులు ఈ మాటలు మొదట గ్రహింపలేదు గాని యేసు మహిమపరచబడినప్పుడు అవి ఆయనను గూర్చి వ్రాయబడినూ వారాయనకు వాటిని చేసిరనియు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకుని ఆయన లాజరును సమాధిలో నుండి పిలిచి మృతులలో నుండి అతన్ని లేపినప్పుడు ఆయనతో కూడా ఉండిన జనులు సాక్ష్యమిచ్చిరి అందుచేత ఆయన ఆ సూచక క్రియ చేశానని జనులు విని ఆయనను ఎదుర్కొన పోయిరి కావున పరిసయులు ఒకరితో ఒకరు మన ప్రయత్నములెట్లు నిష్ప్రయోజనమైపోయానువో చూడి ఇదిగో లోకము ఆయన వెంట పోయినదని చెప్పుకొని ఆ పండుగలో ఆరాధింపవచ్చిన వారిలో కొందరు క్రీసు దేశస్తులు ఉండి వారు గలలియలోని బెత్సైదా వాడైన ఫిలిప్పు నొద్దకు వచ్చి అయ్యా మేము ఈసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా ఫిలిప్పు వచ్చి ఆంధ్రయ్యతో చెప్పాను ఆంధ్రయ్య ఫిలిప్పును వచ్చి యేసుతో చెప్పిరి అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనేను మనుష్య కుమారుడు మహిము పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటిగానే ఇండును అది చచ్చిన ఎడల విస్తారంగా ఫలించును తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దానిని పోగొట్టుకునును ఈ లోకములో తన ప్రాణమును ద్వేషించువాడు నిత్య జీవం కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల నన్ను వెంబడింపవలేను అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నా సేవకుడును ఉండును ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల నా తండ్రి అతనిని గనపరుచును ఇప్పుడు నా ప్రాణము కలవరపరుచున్నది నేనేమందును తండ్రి ఈ గడియ 
తటస్థింపకుండా నన్ను తప్పించును ఆయనను ఎందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచ్చి తిని తండ్రి నీ నామము మహిమపరచుమని చెప్పాను అంతటా నేను దానిని మహిమపరిచి తిని మరల మహిమపరుతును అని ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చాను కాబట్టి అక్కడ నిల్చుండి వినిన జన సమూహము ఉరిమెను అనేది మరికొందరు దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాట్లాడేనని అందుకు యేసు ఈ శబ్దము నా కొరకు రాలేదు మీ కొరకే వచ్చాను ఇప్పుడు ఈ లోకమునకు తీర్పు జరుగుతున్నది ఇప్పుడు ఈ లోకాధికారి బయటకు త్రోసివేయబడును నేను భూమి మీద నుండి పైకెత్తబడిన ఎడల అందరినీ నా యుద్ధకు ఆకర్షించు పొందునని చెప్పాను తాను ఏ విధముగా మరణం పొందవలసి ఉండినో సూచించుచు ఆయన ఈ మాట చెప్పాను జన సమూహము క్రీస్తు ఎల్లప్పుడూ ఉండునని ధర్మశాస్త్రము చెప్పుట వింటిమి మనుష్య కుమారుడు పైకెత్తబడవలనని నీవు చెప్పుచున్న సంగతి ఏమిటి మనుష్య కుమారుడు ఈయన ఎవరిని ఆయన ఎవరని ఆయన అడిగిరి అందుకు యేసు ఇంకా కొంతకాలము వెలుగు మీ మధ్య ఉండును చీకటి మిమ్మను కమ్మకొండునట్లు మీకు వెలుగు ఉండగానే నడువుడి చీకటిలో నడుచువాడు తాను ఎక్కడికి పోవుచున్నాడో ఎరగడు మీరు వెలుగు సంబంధులగునట్లు మీకు వెలుగుండగని వెలుగునందు విశ్వాసముంచుడని వారితో చెప్పాను యేసు ఈ మాటలు చెప్పి వెళ్లి వారికి కనబడకుండా తాగియుండెను ఆయన వారి ఎదుట ఇన్ని సూచక క్రియలు చేసినను వారు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచరైది ప్రభువా మా వర్తమానము నమ్మినవాడెవడు ప్రభువు యొక్క బాహువు ఎవరికి బయలుపరచబడెను అని ప్రవక్త అయిన యషియా చెప్పిన వాక్యము నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను ఇందుచేత వారు నమ్మలేకపోయి ఏలయనగా వారు కనులతో చూచి హృదయముతో గ్రహించి మనస్సు మార్చుకొని నా వలన స్వస్థపరచబడకుండునట్లు ఆయన వారి కనులకు అంధత్వము కలగజేసి వారి హృదయము కఠినపరిచెను అని యషయా మరి ఒక చోట చెప్పాను యషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయనను కూర్చి ఈ మాటలు చెప్పాను ఆయనను అధికారులలో కూడా అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచిరి గాని సమాజములో నుండి వెలివేయబడుదుమేమో అని పరిసేయులకు భయపడి వారు ఒప్పుకొనలేదు వారు దేవుని మెప్పు కంటే మనుషుల మెప్పును ఎక్కువగా అపేక్షించిరి అంతట యేసు బిగ్గరగా ఇట్లనెను నా ఎందు విశ్వాసముంచువాడు నా ఎందు కాదు నన్ను పంపిన వాని ఎందే విశ్వాసముంచుతున్నాడు నన్ను చూచువాడు నన్ను పంపిన వానిని చూచుతున్నాడు నా ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు చీకటిలో నిలిచి ఉండకుండునట్లు నేను ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచ్చియున్నాను ఎవడైనను నా మాటలు విని వాటిని కైకొనకుండిన ఎడల నేనతనికి తీర్పు తీర్చను నేను లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు రాలేదు గాని లోకమును రక్షించుటకే వచ్చి తిని నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీర్పు తీర్చువాడొకడు కలడు నేను చెప్పిన మాటయే అంత్యదినమందు వానిని వానికి తీర్పు తీర్చను ఏలయనగా నా అంతట నేనే మాటలాడలేదు నేను ఏమనవలెనో ఏమి మాటలాడవలెనో దానిని గూర్చి నన్ను పంపిన తండ్రి నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాడు మరియు ఆయన ఆజ్ఞ నిత్య జీవమని నేనెరుగుదును గనక నేను చెప్పు సంగతులను తండ్రి నాతో చెప్పిన ప్రకారము చెప్పుచున్నాననెను యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొద్దకు వెళ్లవలసిన గడియ వచనని యేసు పసకా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడై లోకములోనున్న తన వారిని ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు ప్రేమించెను వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అప్పగింపవలెనని సీమోను కుమారుడగు ఇస్కారియత్తు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను గనుక తండ్రి తన చేతికి సమస్తము అప్పగించెనని తాను దేవుని యుద్ధ నుండి బయలుదేరి వచ్చెనని దేవుని యుద్ధకు వెళ్లవలసి ఉన్నదని యేసు ఎరిగి భోజన పంక్తిలో నుండి లేచి తన వస్త్రము అవతల పెట్టివేసి ఒక తువాలు తీసుకుని నడుమునకు కట్టుకొనెను అంతట పల్లెములో నీళ్లు పోసి శిష్యుల పాదములు కడుగుటకును తాను కట్టుకొనియున్న తువాలుతో తుడుచటకును 
మొదలు పెట్టెను ఇట్లు చేయిచు ఆయన సీమోను పేతురు నొద్దకు వచ్చినప్పుడు అతడు ప్రభువా నీవు నా పాదములు కడుగుదువా అని ఆయనతో అనెను అందుకు యేసు నేను చేయుచున్నది ఇప్పుడు నీకు తెలియదు గాని ఇక మీదట తెలుసుకుందు అని అతనితో చెప్పగా పేతురు నీ వెన్నడును నా పాదములు కడగరాదని ఆయనతో అనెను అందుకు యేసు నేను నిన్ను కడగని ఎడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను సీమోను పేతురు ప్రభువా నా పాదములు మాత్రమే కాక నా చేతులు నా తల కూడా కడుగుమని ఆయనతో చెప్పాను యేసు అతని చూచి స్నానము చేసిన వాడు పాదములు తప్ప మరేమీయూ కడుక్కొననక్కరలేదు అతడు కేవలము పవిత్రుడయ్యను మీరును పవిత్రులు కాని మీలో అందరూ పవిత్రులు కారనెను తన్ను అప్పగించు వాణిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరూ పవిత్రులు కారని ఆయన చెప్పాను వారి పాదములు కడిగి తన పై వస్త్రము వేసుకొనిన తరువాత ఆయన మరలా కూర్చుండి నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా బోధకుడనియు ప్రభువనియు మీరు నన్ను పిలుచుచున్నారు నేను బోధకుడను ప్రభువును గనుక నీరిట్లు పిలుచుట న్యాయమే కాబట్టి ప్రభువును బోధకుడునైన నేను మీ పాదములు కడిగిన ఎడల మీరును ఒకరి పాదములను ఒకరు కడగవలసినదే నేను మీకు చేసిన ప్రకారము మీరును చేయవలనని మీకు మాదిరిగా ఇలాగు చేసి తిని దాసుడు తన యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాడు పంపబడినవాడు తను పంపిన వాని కంటే గొప్పవాడు కాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనక వీటిని చేసిన ఎడల మీరు ధన్యులగుదురు మిమ్ము నందరిని గూర్చి నేను చెప్పలేదు నేను ఏర్పరచుకొని వారిని ఎరుగుదును గాని నాతో కూడా భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ ఎత్తెను అను లేఖనము నెరవేరుటకై ఇలాగు జరుగును జరిగినప్పుడు నేనే ఆయననని మీరు నమ్మునట్లు అది జరగక మునుపు మీతో చెప్పుచున్నాను నేనెవని పంపుదునో వాని చేర్చుకొనివాడు నన్ను చేర్చుకొనివాడగును నన్ను చేర్చుకొనివాడు నన్ను పంపిన వాని చేర్చుకొనివాడగును అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆత్మలో కలవరపడి మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని రూఢిగా చెప్పాను ఆయన ఎవరిని గూర్చి ఇలాగూ చెప్పెనో అని శిష్యులు సందేహపడుచు ఒకరి తట్టు ఒకరు చూచుకుని చుండగా ఆయన శిష్యులలో యేసు ప్రేమించిన యొకడు యేసు రొమ్మున ఆనుకొని చుండెను గనక ఎవని గూర్చి ఆయన చెప్పెనో అది తమకు చెప్పుమని సీమోను పేతురు అతనికి సైగ చేశాను అతడు యేసు రొమ్మున ఆనుకొనుచు ప్రభువా వాడెవడని ఆయనను అడిగాను అందుకు యేసు నేనొక ముక్క ముంచి ఎవని ఇచ్చేదనో వాడే అని చెప్పి ఒక ముక్క ముంచి సీమోను కుమారుడకు ఇస్కారియేతు యూదాకిచ్చాను వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొనగాని సాతాను వాణిలో ప్రవేశించాను యేసు నీవు చేయిచున్నది త్వరగా చేయుమని వాణితో చెప్పగా ఆయన ఎందు నిమిత్తము అతనితో అలాగు చెప్పెనో అది భోజనమునకు కూర్చుండిన వారిలో ఎవనికి నీ తెలియలేదు డబ్బు సంచి యూదాయుద ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు కావలసిన వాటిని కొనుమని అయినను బీదలకేమైనా ఇమ్మని అయినను యేసు వాణితో చెప్పున చెప్పినట్టు కొందరు అనుకునిది వాడు ఆ ముక్క పుచ్చుకొని వెంటనే బయటికి వెళ్లెను అప్పుడు రాత్రి వేళ వాడు వెళ్లిన తర్వాత యేసు ఇట్లనెను ఇప్పుడు మనుష్య కుమారుడు మహిమపరచబడి ఉన్నాడు దేవుడును ఆయన ఎందు మహిమపరచబడి ఉన్నాడు దేవుడు ఆయన ఎందు మహిమపరచబడిన ఎడల దేవుడు తన ఎందు ఆయనను మహిమపరచును వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును పిల్లలారా ఇంకా కొంత కాలము మీతో కూడా ఉందును మీరు నన్ను వెదుకుదురు నేనెక్కడికి వెళ్ళదునో అక్కడికి మీరు రాలేరని నేను యూదులతో చెప్పిన ప్రకారము ఇప్పుడు మీతోనూ చెప్పుచున్నాను మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెనని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను నేను మిమ్మను ప్రేమించినట్టే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెను మీరు ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ గలవారైన ఎడల దీని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకొందురనెను సీమోను పేతురు ప్రభువా నీవెక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని ఆయనను అడుగగా 
యేసు నేను వెలుచిన చోటికి నీవిప్పుడు నా వెంట రాలేవు గాని తర్వాత వచ్చేదవని అతనితో చెప్పాను అందుకు పేదురు ప్రభువా నేనెందుకు ఇప్పుడు నీ వెంట రాలేను నీ కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుదునని ఆయనతో చెప్పగా యేసు నా కొరకు నీ ప్రాణము పెట్టుదువా ఆయనను ఎరుగనని నీవు ముమ్మారు చెప్పక ముందు కోడి కూయుదని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానను మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి దేవుని ఎందు విశ్వాసముంచుచున్నారు నా ఎందునూ విశ్వాసముంచడి నా తండ్రి ఇంత అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెలుచున్నాను నేను వెళ్లి మీకు స్థలము సిద్ధపరిచిన ఎడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగున మరల వచ్చి నా ఎద్ద ఉండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకుని పోవుదును నేను వెలుచున్న స్థలమునకు మార్గము మీకు తెలియదని తెలియనని చెప్పాను అందుకు తోమా ప్రభువ ఎక్కడికి వెలుచున్నావో మాకు తెలియదే ఆ మార్గం ఎలాగూ తెలియనని ఆయన అడగగా యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారానే తప్ప ఎవడునూ తండ్రి యొద్దకు రాడు మీరు నన్ను ఎరిగి ఉంటే నా తండ్రిని ఎరిగి ఉందురు ఇప్పటి నుండి మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు ఆయనను చూచియున్నారని చెప్పాను అప్పుడు ఫిలిప్పు ప్రభువా తండ్రిని మాకు కనపరచు మాకంతే చాలునని ఆయనతో చెప్పగా యేసు ఫిలిప్పు నేనింత కాలము మీ యొద్ద ఉండినను నీవు నన్ను ఎరుగవా నన్ను చూచిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు గనక తండ్రిని మాకు కనపరచమని గీల చెప్పుచున్నావు తండ్రి అందును నేనును నాయను తండ్రి ఉన్నామని నీవు నమ్మటలేదా నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నాయంతటి నేనే చెప్పుటలేదు తండ్రి నాయందు నివసించుచు తన క్రియలు చేయుచున్నాడు తండ్రి ఎందు నేనును నాయందు తండ్రి ఉన్నామని నమ్ముడి లేదా ఈ క్రియల నిమిత్తమునను నన్ను నమ్ముడి నేను తండ్రి యుద్ధకు వెళుచున్నాను గనక నేను చేయు క్రియను నాయందు విశ్వాసముంచు వాడును చేయును వాటికంటే మరి గొప్పవియో అతడు చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మీరు నా నామమున దేని నడుగుదురో తండ్రి కుమారుని ఎందు మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును నా నామమున మీరు నన్నేమి అడిగినను నేను చేతును మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలను కైకొందరు నేను తండ్రిని వేడుకొందును మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆధన ఆధరణకర్తను అనగా స్వత్యస్వరూపియవు ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించు లోకము ఆయనను చూడదు ఆయనను ఎరుగదు గనక ఆయనను పొందనేరదు మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు ఆయన మీతో కూడా నివసించును మీలో ఉండును మిమ్మను అనాథలనుగా విడవను మీ యొద్దకు వత్తును కొంతకాలమైన తర్వాత లోకము నన్ను మరి ఎన్నడూ చూడదు అయితే మీరు నన్ను చూతురు నేను జీవించున్నాను గనక మీరును జీవింతురు నేను నా తండ్రి ఎందును మీరు నా ఎందును నేను మీ ఎందును ఉన్నామని ఆ దినమున మీరెరుగుతురు నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే నన్ను ప్రేమించువాడు నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రి వలన ప్రేమింపబడను నేనును వాని ప్రేమించి వానికి నన్ను కనపరచుకొందునని చెప్పాను ఇస్కారి ఎత్తు కాని యుద ప్రభువా నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాత్రమే నేను నీవు కనపరచుకున్నటికేమి సంభవించనని అడుగుగా యేసు ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నా మాట గైకొనచు గైకొనను అప్పుడు నా తండ్రి వాణిని ప్రేమించను మేము వాని యొద్దకు వచ్చి వాని యొద్ద నివాసము చేతము నన్ను ప్రేమింపని వాడు నా మాటలు గైకొనడు మీరు వినుచున్న మాట నా మాట కాదు నన్ను పంపిన తండ్రిదే నేను మీ యొద్ద ఉండగానే ఈ మాటలు మీతో చెప్పి తిని ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబో పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటినీ మీకు జ్ఞాపకం చేయును శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెలుచున్నాను నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను లోకమిచ్చినట్టుగా నేను మీకు అనుగ్రహించుట లేదు మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి వెరవనీయకుడి నేను వెళ్లి మీ యుద్ధకు వచ్చేదనని మీతో చెప్పిన మాట మీరు వింటిరి గదా తండ్రి నాకంటే గొప్పవాడు గనక మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నానని మీరు సంతోషించురు ఈ సంగతి 
సంభవించినప్పుడు మీరు నమ్మవలెనని అది సంభవింపక ముందే మీతో చెప్పుచున్నాను ఇకను మీతో విస్తరించి మాటలాడను ఈ లోకాధికారి వచ్చుచున్నాడు నాతో వానికి సంబంధమేమీ లేదు అయినను నేను తండ్రిని ప్రేమించుతున్నానని లోకము తెలుసుకున్నట్లు తండ్రి నాకు ఆజ్ఞాపించినది నెరవేర్చుటకు నేను ఇలాగూ చేయుచున్నాను లెండి ఇక్కడి నుండి వెళ్ళదము యోహానుసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయను ఫలించు ప్రతి తీగ మరీ ఎక్కువగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయును నేను మీతో చెప్పిన మాటను బట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు నా ఎందు నిలిచియుండుడి మీ అందు నేనును నిలిచియుందును తీగె ద్రాక్షావళిలో నిలిచి ఉంటేనే గాని తనంతట తానే ఇలాగూ ఫలింపలేదో అలాగే నాయందు నిలిచి ఉంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు ద్రాక్షావల్లిని నేను తీగలు మీరు ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను ఎవని ఎందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు ఎవడైనను నాయందు నిలిచి ఉండని ఎడల వాడు తీగ వలె బయట పారవేయబడి ఎండిపోవును మనుష్యులు అట్టివాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేతురు అవి కాలిపోవును నాయందు మీరును మీ అందు నా మాటలను నిలిచి ఉండిన ఎడల మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహింపబడును మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు తండ్రి నన్ను ఏలాగూ ప్రేమించెను నేనును మిమ్మును అలాగూ ప్రేమించి తిని నా ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉండిని నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయన ప్రేమ ఎందు నిలిచియున్న ప్రకారము మీరును నా ఆజ్ఞలు గైకొని నేడల నా ప్రేమ ఎందు నిలిచియుందురు మీ అందు నా సంతోషము ఉండవలెను అనియు మీ సంతోషము పరిపూర్ణము కావలెనియు ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను నేను మిమ్మను ప్రేమించిన ప్రకారము మీ రొకనినొకడు ప్రేమించవలెననుటయే నా ఆజ్ఞ తన స్నేహితులు కొరకు తన ప్రాణము పెట్టువాని కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గలవాడెవడును లేడు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు వాటిని చేసిన ఎడల మీరు నా స్నేహితులై ఎందురు దాసుడు తన యజమానుడు చేయు దానిని ఎరగడు గనక ఇక మిమ్మను దాసులని పిలవక స్నేహితులని పిలుచుతున్నాను ఎందుకనగా నేను నా తండ్రి వలన వినిన సంగతులన్నిటినీ మీకు తెలియజేసేదిని మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమీ అడుగుదురో అది ఆయన మీకును అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్లి ఫలించటకును మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును నేను మిమ్మను ఏర్పరచుకుని నియమించి తిని మీరు ఒకనినొకడు ప్రేమింపవలెనని ఈ సంగతులను మీకు ఆజ్ఞాపించుతున్నాను లోకము మిమ్మను ద్వేషించిన ఎడల మీకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించినని మీరెరుగుదురు మీరు లోక సంబంధులైన ఎడల లోకము తన వారిని స్నేహించును అయితే మీరు లోక సంబంధులు కారు నేను మిమ్మను లోకములో నుండి ఏర్పరచుకుంటిని అందుచేతనే లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించుచున్నది దాసుడు తన యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాడని నేను మీతో చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకుని లోకులు నన్ను హింసించిన ఎడల మిమ్మను కూడా హింసింతురు నా మాట గైకొని ఎడల మీ మాట కూడా గైకొందురు అయితే వారు నన్ను పంపిన వాని వాని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమిత్తము వీటన్నిటినీ మీకు చేయుదురు నేను వచ్చి వారికి బోధింపకుండిన ఎడల వారికి పాపము లేకపోవను ఇప్పుడైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు నన్ను ద్వేషించువాడు నా తండ్రిని కూడా ద్వేషించుచున్నాడు ఎవడును చేయని క్రియలు నేను వారి మధ్య చేయించుకుండిన ఎడల వారికి పాపము లేకపోవును ఇప్పుడైతే వారు నన్నును నా తండ్రిని చూచి ద్వేషించి ఉన్నారు అయితే నన్ను నిర్హేతకముగా ద్వేషించిరి అని వారి ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరునట్టు ఇలాగు జరిగాను తండ్రి యొద్ద నుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబో ఆధారణకర్త అనగా తండ్రి యొద్ద నుండి బయలుదేరి బయలుదేరు సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చి నప్పుడు ఆయన నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చును మీరు మొదటి నుండి నా యుద్ధ ఉన్నవారు గనక మీరును సాక్ష్యమిత్తురు 
యోహానుస్సు వార్త పదహారవ అధ్యాయం మీరు అభ్యంతర పడకుండవలెనని ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను వారు మిమ్మను సమాజ మందిరములో నుండి వెలివేదురు మిమ్మను చంపు ప్రతివాడు తాను దేవునికి సేవ చేయుచున్నానని అనుకును కాలము వచ్చుచున్నది వారు తండ్రిని నన్ను తెలుసుకొనలేదు గనక ఇలాగూ చేయుదురు అవి జరుగు కాలము వచ్చినప్పుడు నేను వాటిని గూర్చి మీతో చెప్పి తినని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునిలాగున ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను నేను మీతో కూడా ఉంటిని గనక వెంటనే వీటిని మీతో చెప్పలేదు ఇప్పుడు నన్ను పంపిన వాని యొద్దకు వెళ్ళుచున్నాను నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని మీలో ఎవడునూ నన్ను అడుగుటలేదు గాని నేను ఈ సంగతులు మీతో చెప్పినందున నేను ఈ హృదయం దుఃఖముతో నిండి ఉన్నది అయితే నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను నేను వెళ్లిపోవుట వలన మీకు ప్రయోజనకరం నేను వెళ్ళని ఎడల ఆధార కర్త మీ యొద్దకు రాడు నేను వెళ్లిన ఎడల ఆయనను మీ యొద్దకు పంపుదును ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చి నీతిని గూర్చి తీర్పును గూర్చి లోకమును ఒప్పుకొనలే ఒప్పుకొనజేయను లోకులు నా ఎందు విశ్వాసముంచలేదు గనక పాపమును గూర్చి నేను తండ్రి యొద్దకు వెలుట వలన మీరిక నన్ను చూడరు గనక నీతిని గూర్చి ఈ లోకాధికారి తీర్పు పొంది ఉన్నాడు గనక తీర్పును గూర్చి ఒప్పుకొనజేయును నేను మీతో చెప్పవలసినవి ఇంకనూ అనేక సంగతులు కలవు గాని ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహింపలేరు అయితే ఆయన అనగా సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మను సర్వసత్యములోనికి నడిపించు ఆయన తనంతట తానే ఏమీ బోధింపక వీటిని వినును వాటిని బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును ఆయన నా వాటిలోని తీసుకొని మీకు తెలియజేయును గనక నన్ను మహిమపరచును తండ్రికి కలిగినవన్నీ నావి అందుచేత ఆయన నా వాటిలోనివి తీసుకుని మీకు తెలియజేయునని నేను చెప్పి తిని కొంచెము కాలమైన తరువాత మీరిక నన్ను చూడరు మరి కొంచెం కాలమునకు నన్ను చూచెదరని చెప్పాను కాబట్టి ఆయన శిష్యులలో కొందరు కొంచెము కాలమైన తరువాత నన్ను చూడరు మరి కొంచెము కాలమునకు నన్ను చూచెదరు నేను తండ్రి ఎద్దకు వెళ్తున్నానని ఆయన మనతో చెప్పుచున్న మాట ఏమిటని ఒకనితో ఒకరు చెప్పుకునేది కొంచెము కాలమని ఆయన చెప్పుచున్నది ఏమిటి ఆయన చెప్పుచున్న సంగతి మనకు తెలియదని చెప్పుకునేది వారు తన్ను అడగ గోరుచుండినదని ఏసు ఎరిగి వారితో ఇట్లా నేను కొంచెము కాలమైన తర్వాత మీరు నన్ను చూడరు మరి కొంచెము కాలమునకు నన్ను చూచెదరని నేను చెప్పిన మాటను గూర్చి మీరు ఒకనితో ఒకడు ఆలోచించుకొనుచున్నారా మీరు ఏడ్చి ప్రలాపించరు గాని లోకము సంతోషించను మీరు దుఃఖింతురు గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను స్త్రీ ప్రసవించునప్పుడు ఆమె గడియ వచ్చను గనక ఆమె వేదన పడును అయితే శిశువు పుట్టగానే లోకమందు నరుడొకడు పుట్టెనని సంతోషం చేత ఆమె ఆ వేదన మరి జ్ఞాపకం చేసుకొనదు అటువలే మీరును ఇప్పుడు దుఃఖపడుచున్నారు గాని మిమ్మను మరలా చూచెదను అప్పుడు మీ హృదయము సంతోషించును మీ సంతోషమును ఎవడును మీ యుద్ద నుండి తీసివేయడు ఆ దినమున మీరు దీని గూర్చి నన్ను అడుగు అడుగరు మీరు తండ్రిని నా పేరట ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగ్రహించునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను ఇదివరకు మీరేమీ నా పేరట అడగలేదు మీ సంతోషము పరిపూర్ణమగునట్లు అడుగుడి మీకు దొరుకును ఈ సంగతులు గూఢార్థముగా మీతో చెప్పి తిని అయితే నేనిక ఎన్నడును గూఢార్థముగా మీతో మాటలాడక తండ్రిని గూర్చి మీకు స్పష్టముగా తెలియజెప్పుడు కడియ వచ్చుచున్నది ఆ దినమందు మీరు నా పేరిట అడుగుదురు గాని మీ విషయమై నేను తండ్రిని వేడుకొందునని మీతో చెప్పుటలేదు మీరు నన్ను ప్రేమించి నేను దేవుని యుద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చితనని నమ్మితిరి గనుక తండ్రి తానే మిమ్మను ప్రేమించుతున్నాడు నేను తండ్రి యుద్ద నుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచ్చియున్నాను మరియు లోకమును విడిచి తండ్రి యొద్దకు వెళుచున్నానని వారితో చెప్పాను ఆయన శిష్యులు ఇదిగో ఇప్పుడు నీవు గూఢార్థముగా ఏమీ చెప్పక స్పష్టముగా మాట్లాడుచున్నావు సమస్తము ఎరిగిన వాడవనియు ఎవడునూ నీకు ప్రశ్న వేయ నగత్యము లేదనియు ఇప్పుడు ఎరుగుదు 
దేవుని యుద్ధ నుండి నీవు బయలుదేరి వచ్చితివని దీని వలన నమ్ముచున్నామని చెప్పగా ఈ సువారిని చూచి మీరిప్పుడు నమ్ముచున్నారా ఇదిగో మీలో ప్రతివాడును ఎవని ఇంటికి వాడు చెదిరిపోయి నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టు గడియవచ్చున్నది వచ్చియే ఉన్నది అయితే తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనక నేను ఒంటరిగా లేను నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును అయినను ధైర్యము తెచ్చుకును నేను లోకమును జయించి ఉన్నానను యోహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం యేసు ఈ మాటలు చెప్పి ఆకాశము వైపు కనులెత్తి ఇట్లనెను తండ్రి నా గడియ వచ్చియున్నది నీ కుమారుడు నిన్ను మహిమపరచునట్లు నీ కుమారుని మహిమపరచు నీవు నీ కుమారునికిచ్చిన వారికందరికీ ఆయన నిత్య జీవము అనుగ్రహించునట్లు సర్వ శరీరుల మీదను ఆయనకు అధికారం ఇచ్చితివి అద్వితీయ సత్యదేవుడవైన నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయ్యే నిత్య జీవము చేయుటకు నీవు నాకిచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నన్ను మహిమపరచితివి తండ్రి లోకము పుట్టకమునుపు నీ యొద్ద నాకు ఏ మహిమయుండెనో ఆ మహిమతో నన్ను ఇప్పుడు నీ యొద్ద మహిమపరచుము లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మనుషులకు నీ నామమున ప్రత్యక్ష పరిచితివి వారు నీ వారయ్యుండిరి నీవు వారిని నాకు అనుగ్రహించితివి వారు నీ వాక్యము గైకొని ఉన్నారు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మాటలు నేను వారికిచ్చి ఉన్నాను వారు ఆ మాటలను అంగీకరించి నేను నీ యొద్ధ నుండి బయలుదేరి వచ్చి తినని నిజముగా ఎరిగి నీవు నన్ను పంపితివని నమ్మిరి గనక నీవు నాకు అనుగ్రహించినవన్నీ నీ వలననే కలిగినవని వారిప్పుడు ఎరిగియున్నారు నేను వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుచున్నాను లోకము కొరకు ప్రార్థన చేయుటలేదు నీవు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నవారు నీ వారయ్యున్నందున వారి కొరకే ప్రార్థన చేయుచున్నాను నావన్నీ నీవి నీవి నావి వారి అందు నేను మహిమపరచబడి ఉన్నాను నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉన్నారు నేను నీ యొద్దకు వచ్చున్నాను పరిశుద్ధుడవైన తండ్రి మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండునట్లు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నీ నామందు వారిని కాపాడును నేను వారి యొద్ద ఉండగా నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారిని నీ నామందు కాపాడి తిని నేను వారిని భద్రపరిచి తిని కనుక లేఖనము నెరవేరునట్లు నాశన పుత్రుడు తప్ప వారిలో మరి ఎవడును నశింపలేదు ఇప్పుడు నేను నీ యొద్దకు వచ్చున్నాను నా సంతోషము వారి ఎందు పరిపూర్ణ మగునట్లు లోకమందు ఈ మాట చెప్పుచున్నాను వారికి నీ వాక్యమిచ్చి ఉన్నాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారను లోక సంబంధులు కారు గనక లోకము వారిని ద్వేషించునని నీవు లోకములో నుండి వారిని తీసుకుని పొమ్మని నేను ప్రార్థించట లేదు కాని దుష్టిని నుండి వారిని కాపాడమని ప్రార్థించుచున్నాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారును లోక సంబంధులు కారు సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము నీ వాక్యమే సత్యము నీవు నన్ను లోకమునకు పంపిన ప్రకారము నేను వారిని లోకమునకు పంపితిని వారును సత్యమందు ప్రతిష్ట చేయబడునట్లు వారి కొరకై నన్ను ప్రతిష్ట చేసుకొనుచున్నాను మరియు నీవు నన్ను పంపితివని లోకము నమ్మునట్లు తండ్రి నాయందు నీవును నీయందు నేను ఉన్నలాగున వారును మన ఎందు ఏకమై ఉండవలెనని వారి కొరకు మాత్రము నేను ప్రార్థన చేయుటలేదు వారి వాక్యము వలన నా ఎందు విశ్వాసముంచు వారందరూ ఏకమై ఉండవలెనని వారి కొరకును ప్రార్థించుచున్నాను మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండవలెనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి ఇచ్చి తిని వారి ఎందు నేను నా ఎందు నీవును ఉండవల ఉండుట వలన వారు సంపూర్ణులుగా చేయబడి ఏకముగా ఉన్నందున నీవు నన్ను పంపితివనియు నీవు నన్ను ప్రేమించినట్టే వారిని కూడా ప్రేమించితివనియు లోకము తెలుసుకున్నట్లు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను వారికి ఇచ్చి తిని తండ్రి నేనెక్కడ ఉందునో అక్కడ నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారును నాతో కూడా ఉండవలేనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నా మహిమ వారు చూడవలెనని 
కోరుచున్నాను జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపి నీవు నన్ను ప్రేమించి తివి నీతి స్వరూపుట వగు తండ్రి లోకము నిన్ను ఎరగలేదు నేను నిన్ను ఎరుగుదను నీవు నన్ను పంపితివని వీరెరిగిరి వెరిగియున్నారు నీవు నా ఎందు ఉంచిన ప్రేమ వారి ఎందు ఉండునట్లును నేను వారి ఎందు ఉండునట్లును వారికి నీ నామమును తెలియజేసితివి తెలియజేసితిని ఇంకను తెలియజేసేదనని చెప్పాను యోహాన్ సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం యేసు ఈ మాటలు చెప్పి తన శిష్యులతో కూడా కెద్రోను వాగు దాటిపోయాను అక్కడ ఒక తోటయుండెను దానిలోనికి ఆయన తన శిష్యులతో కూడా వెళ్ళాను యేసు తన శిష్యులతో పలుమారు అక్కడికి వెళ్ళుచుండువాడు గనక ఆయనను అప్పగించు యూదాకును ఆ స్థలము తెలిసియుండెను కావున యూదా సైనికులను ప్రధాన యాజకులు పరిసేయులు పంపిన బంట్రౌతులను వెంటబెట్టుకుని దివిటీలతో దివిటీలతోనూ దీపములతోనూ ఆయుధములతోనూ అక్కడికి వచ్చాను యేసు తనకు సంభవింపబోవునవన్నీ ఎరిగిన వాడై వారి యొద్దకు వెళ్లి మీరెవరిని వెతుకుచున్నారని వారిని అడిగాను వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉత్తరమీయగా యేసు ఆయనను నేని అని వారితో చెప్పాను ఆయనను అప్పగించిన యూదాయు వారి యొద్ద నిలిచి ఉండెను ఆయన నేని ఆయననని వారితో చెప్పగా వారు వెనుకకు తగ్గి నీళ్ల మీద పడిరి మరల ఆయన మీరు ఎవరిని వెతుకుచున్నారని వారిని అడిగాను అందుకు వారు నజరీయుడైన యేసునని చెప్పగా యేసు వారితో నేను ఆయననని మీతో చెప్పి తిని గనక మీరు నన్ను వెతుకుచున్న ఎడల వీరిని పోనీయుడని చెప్పాను నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారిలో ఒకనినైనను నేను పోగొట్టలే పోగొట్టుకొనలేదని ఆయన చెప్పిన మాట నెరవేరునట్లు ఇలాగూ చెప్పాను సీమోను పేతురునంత కత్తియుండినందున అతడు దానిని దూసి ప్రధాన యాజకుని దాసుని కొట్టి అతని కుడిచేవి తెగనరికాను ఆ దాసుని పేరు మల్కు యేసు కత్తి వరలో ఉంచు తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన గిన్నెలోనిది నేను త్రాగుకుందునా అని పేతురుతో అనెను అంతట సైనికులు సహస్రాధిపతి యూదుల బంట్రౌతులను ఈసును పట్టుకుని ఆయనను బంధించి మొదట అన్న యొద్దకు ఆయనను తీసుకుని పోయిరి అతడు ఆ సంవత్సరము ప్రధాన యాజకుడైన కయపకు మామ కయప ఒక మనుష్యుడు ప్రజల కొరకు చనిపోవుట ప్రయోజనకరమని యూదులకు ఆలోచన చెప్పినవాడు సీమోను పేతురును మరి ఒక శిష్యుడును ఏసు వెంబడి పోవుచుండిరి ఆ శిష్యుడు ప్రధాన యాజకునికి నెలవా నెలవైన వాడు గనక అతడు ప్రధాన యాజకుని ఇంటి ముంగిటిలోనికి ఏసుతో కూడా వెళ్ళాను పేతురు ద్వారమునంత బయట నిలుచుండేను గనక ప్రధాన యాజకునికి నెలవైన ఆ శిష్యుడు బయటికి వచ్చి ద్వారపాలకురాలితో మాటలాడి పేతురును లోపలికి తోడుకొని పోయాను ద్వారమునొద్ద కావలి ఉన్న ఒక చిన్నది పేతురుతో నీవును ఈ మనుషుని శిష్యులలో ఒకడవు కావా అని చెప్పగా అతడు కానెను అప్పుడు చలివేయుచున్నందున దాసులను బంట్రౌతులను మంట వేసి చలికాచుకొనుచు నిలుచుండగా పేతురును వారితో నిలవబడి చలికాచుకొనుచుండెను ప్రధాన యాజకుడు ఆయన శిష్యులను గూర్చియు ఆయన బోధను గూర్చియు ఏసును అడుగుగా ఏసు నేను బహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడి తిని యూదులందరూ కూడి వచ్చు సమాజ మందిరములోను దేవాలయములోను ఎల్లప్పుడూ బోధించి తిని రహస్యముగా నేనేమీ మాటలాడలేదు నీవు నన్ను అడగనేలా నేను వారికేమి బోధించినది విన్నవారిని అడుగుము ఇదిగో నేను చెప్పినది మీరెరుగుదురని అతనితో అనెను ఆయన ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు దగ్గర నిలిచియున్న బంట్రౌతులలో ఒకడు ప్రధాన యాజకునికి ఇలాగూ ఉత్తరమిచ్చుచున్నావా అని చెప్పి యేసును అరచేతులతో కొట్టాను అందుకు యేసు నేను కాని మాట ఆడిన ఎడల ఆ కాని మాట ఏదో చెప్పము మంచి మాట ఆడిన ఎడల నన్నేల కొట్టుచున్నావనేను అంతట అన్న యేసును బంధింపబడియున్నట్టుగాని ప్రధాన యాజకుడైన కైపయద్దకు పంపాను సీమోను పేతురు నిలవబడి 
చలి కాచుకొని చుండగా వారతని చూచి నీవును ఆయన శిష్యులలో ఒకడవు కావా అని చెప్పగా అతడు నేను కాను నేనెరగనని పేతురు ఎవని చెవి తెగనరికెనో వాని బంధువును ప్రధాన యాజకుని దాసులలో ఒకడును నీవు తోటలో అతనితో కూడా ఉండగా నేను చూడలేదా అని చెప్పినందుకు పేతురు నేనెరగనని మరియొకసారి చెప్పాను వెంటనే కోడి కూశాను వారు కాయప యొద్ధ నుండి అధికార మందిరమునకు ఈసును తీసుకుని పోయిరి అప్పుడు ఉదయమాయను గనక వారు మైలపడకుండా పస్కాను భుజింపవలెనని అధికార మందిరములోనికి వెళ్లలేదు కావున పిలాతు బయట ఉన్నవారి యొద్దకు వచ్చి ఈ మనిషిని మీద మీరు ఈ నీరము మోపుతున్నారనెను అందుకు వారు వీడు దుర్మార్గుడు కాని ఎడల వీనిని నీకు అప్పగించి ఉండమని అతనితో చెప్పిరి పిలాతు మీరతని తీసుకుని పోయి మీ ధర్మశాస్త్రం చొప్పున అతనికి తీర్పు తీర్చుడనగా యూదులు ఎవనికి మరణశిక్ష విధించుటకు మాకు అధికారము లేదని అతనితో చెప్పిరి అందువలన యేసు తాను ఎట్టి మరణము పొందబోవునో దానిని సూచించి చెప్పిన మాట నెరవేరెను పిలాతు తిరిగి అధికార మందిరములో ప్రవేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల రాజువు నీవేనా అని ఆయనను అడగగా యేసు నీ అంతట నీవే ఈ మాట అనుచున్నావా లేక ఇతరులు నీతో నన్ను గూడ్చి ఇది చెప్పిరా అని అడిగాను అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా ఏమి నీ స్వజనమును ప్రధాన యాజకులను నిన్ను నాకు అప్పగించిరి గదా నీవేమి చేసేటివని అడగగా యేసు నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనదైనతే నేను యూదులకు అప్పగింపబడకుండునట్లు నా సేవకులు పోరాడుదురు కాని నా రాజ్యము ఇహ సంబంధమైనది కాదనెను అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా అని ఆయనను అడిగగా యేసు నీవన్నట్టే నేను రాజునే సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు నేను పుట్టి తిని ఇందు నిమిత్తమే ఈ లోకమునకు వచ్చి తిని సత్య సంబంధి అయిన ప్రతి వాడును నా మాట వినుననెను అందుకు పిలాతు సత్యమనగా ఏమిటి అని ఆయనతో చెప్పాను అతడు ఈ మాట చెప్పి బయటనున్న యూదుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి అతని ఎందు ఏ దోషమును కనబడలేదు అయినను పస్కా పండుగలో నేనొకని మీకు విడుదల చేయేవాడు కలదు గదా నేను యూదుల రాజును విడుదల చేయుట మీకిష్టమా అని వారిని అడిగాను అయితే వారు వీనిని వద్దు బర్రబ్బాను విడుదల చేయమని మరలా కేకలు వేసిరి ఈ బరబ్బ బందిపోటు దొంగ యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం అప్పుడు పిలాతు ఈసును పట్టుకుని ఆయనను కొరడాలతో కొట్టించాను సైనికులు ముండ్లతో కిరీటమును అల్లి ఆయన తల మీద పెట్టి ఊదారంగు వస్త్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయన యొద్దకు వచ్చి యూదుల రాజా శుభమని చెప్పి ఆయనను అరచేతులతో కొట్టిరి పిలాతు మరల వెలపలికి వచ్చి ఇదిగో ఈయన ఎందు ఈ దోషమును నాకు కనపడలేదని మీకు తెలియనట్లు ఈయనను మీ యొద్దకు వెలపలికి తీసుకుని వచ్చుచున్నానని వారితో అనెను ఆ ముండ్ల కిరీటమును ఊదారంగు వస్త్రమును ధరించిన వాడై ఈసు వెలపలికి రాగా పిలాతు ఇదిగో ఈ మనుష్యుడు అని వారితో చెప్పాను ప్రధాన యాజకులను బంచౌతులను ఆయనను చూచి సిలువ వేయము సిలువ వేయము అని కేకలు వేయగా పిలాతు ఆయన ఎందు ఈ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనక మీరే ఆయనను తీసుకుని పోయి సిలువ వేయుడని వారితో చెప్పాను అందుకు యూదులు మాకొక నియమం కలదా తాను దేవుని కుమారుడనని ఇతడు చెప్పుకొను కొనెను గనక ఆ నియమము చొప్పున ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెప్పిరి పిలాతు ఆ మాట విని మరియొక్క ఎక్కువగా భయపడి తిరిగి అధికార మందిరములో ప్రవేశించి నీవెక్కడ నుండి వచ్చితివని యేసును అడిగాను అయితే యేసు అతనికి ఏ ఉత్తరము ఇయ్యలేదు గనక పిలాతు నాతో మాట్లాడవా నిన్ను విడుదల చేయుటకు నాకు అధికారము కలదని నిన్ను సులభ వేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియో నీ వెరగవా అని ఆయనతో అనెను అందుకు యేసు పైనుండి 
నీకు ఇయ్యబడి ఉంటేనే తప్ప నా మీద నీకు ఏ అధికారమును ఉండదు అందుచేత నన్ను నీకు అప్పగించిన వానికి ఎక్కువ పాపము కలదనేను ఈ మాటను బట్టి పిలాతో ఆయనను విడుదల చేయుటకు యత్నము చేసిన గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసేటివా కైసరునకు స్నేహితుడవు కావు తాను రాజునని చెప్పుకొను ప్రతి వాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచున్నవాడే అని కేకలు వేసిరి పిలాతు ఈ మాటలు విని ఏసును బయటికి తీసుకుని వచ్చి రాళ్లు పరిచిన స్థలమందు న్యాయపీఠం మీద కూర్చుండెను హెబ్రి భాషలో ఆ స్థలమునకు గబ్బత్తా అని పేరు ఆ దినము పస్కాను సిద్ధపరచు దినం అప్పుడు ఉదయము ఆరు గంటలు కావచ్చాను అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెప్పగా అందుకు వారు ఇతని సంహరించు సంహరించు సిలువ వేయుము అని కేకలు వేసిరి పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా అని వారిని అడగగా ప్రధాన యాజకులు కైసరు తప్ప మాకు వేరొక రాజు లేడనిది అప్పుడు సిలువ వేయబడుటకై అతడు ఆయనను వారికి అప్పగించాను వారు ఈసును తీసుకుని పోయిరి ఆయన తన సిలువ మోసుకుని కపాల స్థలమను చోటికి వెళ్ళను హెబ్రి భాషలో దానికి గొల్గొత్తా అని పేరు అక్కడ ఈ వైపునను ఒకనిని ఆ వైపున ఒకనిని మధ్యను ఈసును ఉంచి ఆయనతో కూడా ఇద్దరిని సెలవ వేసిరి మరియు పిలాతు యూదుల రాజైన నజరేయుడకు ఏసు అను పై విలాసము వ్రాయించి సిలవ మీద పెట్టించాను ఏసు సిలవ వేయబడిన స్థలము పట్టణమునకు సమీపమై ఉండెను అది హెబ్రి గ్రీకు రోమా భాషలలో వ్రాయబడెను గనక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి నేను యూదుల రాజునని వాడు చెప్పినట్టు వ్రాయము గాని యూదుల రాజని వ్రాయవద్దని యూదుల ప్రధాన యాజకులు పిలాతుతో చెప్పగా పిలాతు నేను వ్రాసినదేమో వ్రాసి తినని సైనికులు ఏసును సిలువ వేసిన తర్వాత ఆయన వస్త్రములు తీసుకుని ఒక్కొక్క సైనికునికి ఒక్కొక్క భాగము వచ్చినట్లు వాటిని నాలుగు భాగములు చేసి ఆయన అంగిని కూడా తీసుకుని ఆ అంగి కుట్టులేక పైనుండి యావత్తు నేయబడినది కనుక వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచ్చునో అని దానికోసరము చీట్లు వేయదమని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకునేది వారు నా వస్త్రములను తమలో పంచుకుని నా అంగి కోసరము చీట్లు వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను ఇందుకే సైనికులు ఇలాగు చేసిరి ఆయన తల్లియు ఆయన తల్లి సహోదరియు క్లోఫా భార్య అయిన మరియయు మగ్ధలేని మరియయు యేసు సిలువ యొద్ద నిలుచునుండిరి యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడకు శిష్యులను దగ్గర నిల్చుండుట చూసి అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను తర్వాత శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పి ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన వెంట ఇంట చేర్చుకునేను అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి లేఖనము నెరవేరునట్లు నేను తప్పికొనుచున్నాననేను చిరుకతో నిండియున్న యొక్క పాత్ర అక్కడ పెట్టియుండెను కనుక వారు ఒక స్పాంజి చిరుకాతో నింపి సోపు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందించిరి ఈసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను ఆ దినము సిద్ధపరచు దినము మరుసటి విశ్రాంతి దినము మహాదినము గనక ఆ దేహములు విశ్రాంతి దినమున సిలవ మీద ఉండకుండునట్లు వారి కాళ్లు విరగొట్టించి వారిని తీసి వేయించుమని యూదులు పిలాతును అడిగిరి కాబట్టి సైనికులు వచ్చి ఆయనతో కూడా సిలవబేయబడిన మొదటి వాని కాళ్లను రెండవ వాని కాళ్లను విరగొట్టిరి వారు ఏసునద్దకు వచ్చి అంతకు ముందే ఆయన మృతి పొంది ఉండుట చూచి ఆయన కాళ్లు విరగొట్టలేదు కాని సైనికులలో ఒకడు ఈటతో ఆయన ప్రక్కను పొడిచాను వెంటనే రక్తమును నీళ్లును కారెను ఇది చూచిన వాడు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు అతని సాక్ష్యము సత్యమే మీరు నమ్మున్నట్లు అతడు సత్యము చెప్పుచున్నాడని ఆయన నెరుగును అతని ఎముకలలో ఒకటి ఆయనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునట్లు ఇవి జరిగెను మరియు తాము పొడిచిన వాని తట్టు చూతురు అని మరియొక లేఖనము చెప్పుచున్నది అటు తర్వాత 
యూదుల భయము వలన రహస్యముగా యేసు శిష్యుడైన అరిమత్తయి యోసేపు తాను యేసు దేహమును తీసుకుని పోవుటకు పిలాతునొద్ద సెలవడిగాను పిలాతు సెలవిచ్చాను కనుక అతడు వచ్చి యేసు దేహమును తీసుకుని పోయాను మొదట రాత్రి వేళ ఆయన యొద్దకు వచ్చిన నికోదేము కూడా బోళ్లముతో కలిపిన అగరు రమారమి నూట ఏబది సేర్లు ఎత్తు తెచ్చాను అంతటి వారు యేసు దేహమును ఎత్తికొని వచ్చి యూదులు పాతిపెట్టు మర్యాద చొప్పున ఆ సుగంధ ద్రవ్యములు దానికి పూసి నారబట్టలు చుట్టివి ఆయనను సిలువ వేసిన స్థలములో ఒక తోటయుండెను ఆ తోటలో ఎవడునూ ఎప్పుడునూ ఉంచబడని కొత్త సమాధి ఒకటి ఉండెను ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనక ఆ దినము యూదులు సిద్ధపరచు దినమైనందున వారు అందులో ఈసును పెట్టిరి యోహాను స్వార్త ఇరవయవ అధ్యాయం ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగానున్నప్పుడు మగ్ధలేని మరియ పెందలకట సమాధి యుద్ధకు వచ్చి సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడి ఉండుట చూచాను గనక ఆమె పరిగెత్తుకుని సీమోను పేతురునొద్దకు యేసు ప్రేమించిన మరియొక శిష్యుని యొద్దకును వచ్చి ప్రభువును సమాధిలో నుండి ఎత్తికొని పోయిరి ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో ఎరగమని చెప్పాను కాబట్టి పేతురును ఆ శిష్యుడును బయలుదేరి సమాధి యొద్దకు వచ్చిరి వారిద్దరూ కూడి పరిగెత్తుచుండగా ఆ శిష్యుడు పేతురు కంటే త్వరగా పరిగెత్తి ముందుగా సమాధి యొద్దకు వచ్చి వంగి నారబట్టలు పడియుండుట చూచాను గాని అతడు సమాధిలో ప్రవేశింపలేదు అంతటి సీమోను పేతురు అతని వెంబడించి వచ్చి సమాధిలో ప్రవేశించి నారబట్టలు పడియుండుటయు ఆయన తల రుమాలు నారబట్టల యొద్ద ఉండక వేరుగా ఒకచోట చుట్టిపెట్టియుండుటయు చూచాను అప్పుడు మొదట సమాధి యొద్దకు వచ్చిన ఆ శిష్యుడు లోపలికి పోయి చూచి నమ్మెను ఆయన మృతులలో నుండి లేచుట అగత్యమను లేఖనము వారింకను గ్రహింపరైరి అంతటా ఆ శిష్యులు తిరిగి తమ వారి యొద్దకు వెళ్లిపోయిరి అయితే మరియ సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచుండెను ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు దేవదూతలు ఈసు దేహము ఉంచబడిన స్థలములో తలవైపున ఒకడును కాళ్లవైపున ఒకడును కూర్చుంటుట కనబడెను వారు అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుతున్నామని ఆమెను అడగగా ఆమె నా ప్రభువును ఎవరో ఎత్తుకుని పోయిరి ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెప్పాను ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెనక తట్టు తిరిగి ఏసు నిలిచి ఉండుట చూచాను కాని ఆయన ఏసు అని గుర్తుపట్టలేదు ఏసు అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుతున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అని ఆమెను అడగగా ఆమె ఆయన తోటమాలిని తోటమాలి అనుకుని అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకుని పోయిన ఎడలా ఆయనను ఎక్కడ ఉంచితువో నాతో చెప్పము నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోదునని చెప్పాను ఏసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచాను ఆమె ఆయన వైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రీ భాషతో రభూని అని పిలిచాను ఆ మాటకు బోధకుడని అర్థం ఏసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండ్రి యొద్దకు ఎక్కిపోలేదు గనక నన్ను ముట్టుకొనవద్దు అయితే నా సహోదరుల యొద్దకు వెళ్లి నా తండ్రియు మీ తండ్రియు నా దేవుడును మీ దేవుడునైన వాని యొద్దకు ఎక్కిపోవచ్చున్నానని వారితో చెప్పుమని మగ్దలేని మరియ వచ్చి నేను ప్రభువును చూచి తిని ఆయన నాతో ఈ మాటలు చెప్పెనని శిష్యులకు తెలియజేశాను ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడియున్న ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉండగా ఏసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగును కాక అని వారితో చెప్పాను ఆయన అలాగు చెప్పి వారికి తన చేతులను ప్రక్కన చూపగా శిష్యులు ప్రభువును చూచి సంతోషించిరి అప్పుడు ఏసు మరలా మీకు సమాధానము కలుగునుగాక తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము నేను మిమ్మను పంపుచున్నానని వారితో చెప్పాను ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారి మీద ఊది పరిశుద్ధాత్మను పొందుడి మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అని అవి వారికి క్షమింపబడును ఎవరి పాపములు మీరు నిలిచియుండ నిత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెప్పాను ఏసు వచ్చినప్పుడు పన్నెండు మందిలో ఒకడైన దిదిమ అనబడు తోమా అనబడిన తోమా వారితో లేకపోయాను గనక తక్కిన శిష్యులు మేము ప్రభువును చూచితిమని అతనితో చెప్పగా అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గుర్తులు చూసి నా వ్రేలు ఆ మేకుల గుర్తులో పెట్టి నా చేయి ఆయన ప్రక్కలో ఉంచితేనే గాని నమ్మనే నమ్మనని వారితో చెప్పాను 
ఎనిమిది దినములైన తర్వాత ఆయన శిష్యులు మరల లోపల ఉన్నప్పుడు తోమ వారితో కూడా ఉండెను తలుపులు మూసి మూయబడి ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని తర్వాత తోమాను చూచి నీ వేలు ఇటు చాచి నా చేతులు చూడుము నీ చేయి చాచి నా ప్రక్కలో ఉంచి అవిశ్వాసి కాక విశ్వాసి అయి ఉండుమనేను అందుకు తోమా ఆయనతో నా ప్రభువా నా దేవా అనేను యేసు నీవు నన్ను చూచి నమ్మితివి చూడక నమ్మిన వారు ధన్యులని అతనితో చెప్పాను మరియు అనేకమైన ఇతర సూచక క్రియలను యేసు తన శిష్యుల ఎదుట చేశాను అవి ఈ గ్రంథమందు రాయబడి ఉండలేదు కాని యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును నమ్మి ఆయన నామందు జీవం పొందునట్లును ఇవి వ్రాయబడెను యోహానుసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం అటు తర్వాత యేసు తిబిరేయ సముద్రమున తీరమున శిష్యులకు మరలా తన్ను ప్రత్యక్షపరుచుకొని ఆయన తన్ను ప్రత్యక్షపరుచుకొనని కొనిన విధానం ఏదనగా సీమోను పేతురును దిదిమ అనబడిన తోమాయు గలేలియలోని కానా అను ఊరివాడగు నతానియలును జబదై కుమారులను ఆయన శిష్యులలో మరీ ఇద్దరును కూడి ఉండిరి సీమోను పేతురు నేను చేపలు పట్టబోదునని వారితో అనగా వారు మేమును నీతో కూడా వచ్చేదమని వారు వెళ్లి దోన ఎక్కిరి కాని ఆ రాత్రి ఏమీ పట్టలేదు సూర్యోదమగుచుండగా యేసు ధరిని నిలిచాను అయితే ఆయన యేసు అని శిష్యులు గుర్తుపట్టలేదు యేసు పిల్లలారా భోజనమునకు మీ యొద్ద ఏమైనా ఉన్నదా అని వారిని అడగగా లేదని వారు ఆయనతో చెప్పి అప్పుడు ఆయన దోనే కుడి ప్రక్కకును వల వేయుడై మీకు దొరుకునని చెప్పాను గనక వారు అలాగూ వేయగా చేపలు విస్తారముగా పడినందున వల లాగలేకపోయి కాబట్టి యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఆయన ప్రభు సుమి అని పీతురుతో చెప్పాను ఆయన ప్రభు అని సీమోను పీతురు విని వస్త్రహీనుడై ఉన్నందున పైబట్ట వేసి సముద్రములో దుమికాను దరి ఇంచుమించు ఇన్నూరు మూరల దూరమునందున తక్కిన శిష్యులు చేపలు గల వల లాగుచు ఆ చిన్న దోనెలో వచ్చి వారు దిగి దరికి రాగానే అక్కడ నిప్పులను వాటి మీద ఉంచబడిన చేపలను రొట్టెయు కనబడెను యేసు మీరిప్పుడు పట్టిన చేపలలో కొన్ని తీసుకుని రండని వారితో చెప్పగా సీమోను పేతురు దోనె ఎక్కి వలను దరికి లాగాను అది నూట ఏబది మూడు గొప్ప చేపలతో నిండియుండెను చేపలు అంత విస్తారముగా పడినను వల పిగలలేదు యేసు రండి భోజనము చేయుడని వారితో అనెను ఆయన ప్రభు అని వారికి తెలిసినందున నీవెవడవని శిష్యులలో ఎవడును ఆయనను అడగ తెగింపలేదు యేసు వచ్చి ఆ రొట్టెను తీసుకుని వారికి పంచిపెట్టెను అలాగే చేపలను కూడా పంచిపెట్టెను యేసు మృతులలో నుండి లేచిన తర్వాత శిష్యులకు ప్రత్యక్షమైనది ఇది మూడవసారి వారు భోజనము చేసిన తర్వాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యోహాను కుమారుడవైన సీమోను వీరి కంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా అని అడుగగా అతడు అవును ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను యేసు నా గొర్ర పిల్లలను మేపుమని అతనితో చెప్పాను మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని రెండవసారి అతనిని అడగగా అతడు అవును ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను ఆయన నా గొర్రెలను కాయమని చెప్పాను మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని అతనిని అడిగాను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని మూడవసారి తన్ను అడిగినందున పీతురు వ్యసనపడి ప్రభువా నీవు సమస్తము ఎరిగిన వాడవు నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను యేసు నా గొర్రెలను మేపుము నీవు యవనుడవై ఉండినప్పుడు నీ అంతట నీవే నడుము కట్టుకొని నీకిష్టమైన చోటికి వెళ్ళుచుంటివి నీవు ముసలివాడవైనప్పుడు నీ చేతులు నీవు చాచుదువు వేరొకడు నీ నడుము కట్టి నీకిష్టము కాని చోటికి నిన్ను మోసుకుని పోవునని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని అతనితో చెప్పాను అతడు ఎట్టి మరణము వలన దేవిని మహిమపరచునో దాన్ని సూచించి ఆయన ఈ మాట చెప్పాను ఇట్లు చెప్పి నన్ను వెంబడించమని అతనితో అనెను పేతురు వెనుకకు తిరిగి యేసు ప్రేమించిన వాడును పూజన పంక్తిని ఆయన రొమ్మున ఆనుకొని ప్రభువా నిన్ను అప్పగించువాడ ఎవడని అడిగిన 
వాడునైన శిష్యుడు తన వెంట వచ్చుట చూచాను పీతురు అతని చూచి ప్రభువా ఇతని సంగతి ఏమగునని యేసును అడిగాను యేసు నేను వచ్చు వరకు అతడి నుండుట నాకిష్టమైతే అది నీకేమి నీవు నన్ను వెంబడించుమని కాబట్టి ఆ శిష్యుడు చావడను మాట సహోదరులలో ప్రచురమాయను అయితే చావడని యేసు అతనితో చెప్పలేదు గాని నేను వచ్చు వరకు అతడుండుట నాకిష్టమైతే అది నీకేమని చెప్పాను ఈ సంగతులను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చచ్చు ఇవి వ్రాసిన శిష్యుడు ఇతలే ఇతని సాక్ష్యము సత్యమని ఎరుగుదము యేసు చెప్పిన కార్యములు ఇంకను అనేకములు కలవు వాటిలో ప్రతిదానిని వివరించి వ్రాసిన ఎడలా అట్లు వ్రాయబడిన గ్రంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు తోచుచున్నది